రక్కసి మూక పడక కుర్చీలో వెనక్కి వాలి కాళ్ళెత్తి ముక్కాలి పీట మీద పెట్టి పనీ పాట లేక నిద్రపోతున్న సీతాపతి గుమ్మంలో అడుగుల చప్పుడు వినిపించి ఉలిక్కిపడి కళ్ళు తెరిచి నోట్లో నుంచి కారుతున్న చొంగ అరచేత్తో తుడుచుకుంటూ రండి రండి నేనే అడ్వకేట్ సీతాపతి లోపలికి రండి అంటూ కంగారుగా పిలిచాడు ఆ వచ్చిన మనిషి ఆ విషయం నాకు తెలుసు అన్నట్లు మందహాసం చేశాడు అతనికి నలభై ఏళ్లుంటాయి పొడుగ్గా బలంగా ఉన్నాడు స్ఫురద్రూపి సూటేసుకున్నాడు ఆ మనిషి వాలకాన్ని ఆకారాన్ని బట్టి చాలా ఖరీదైన వాడని ఫీజు బాగా ముడుతుందని ఊహించిన అడ్వకేట్ సీతాపతి చటుక్కున లేచి నల్లగౌన్ తొడుక్కు రమ్మంటారా అని అన్నాడు నల్లగౌను ఇప్పుడెందుకు అని ఆశ్చర్యంగా మనిషి అన్నాడు ఎందుకేమిటండి నేనెంత గట్టిగా బల్లగుద్ది వాదిస్తానో మీకు తెలియాలంటే గౌన్ తొడుక్కోవాలి కదా నల్లగౌన్ తొడుక్కుంటే నేను అమావాస్యలో చంద్రుడిలా మెరిసిపోతానని మా ఆవిడ తెగ మురిసిపోతుంటుంది అని సీతాపతి సంబరపడిపోతూ అన్నాడు ఆహా అలాగా అయితే మీ వల్ల నాకు ఉపయోగం లేదన్నమాట సరే వస్తాను అని ఆ మనిషి లేచాడు ఆగండాగండి రాకరాక వచ్చిన ఒక్క క్లయింటూ వెనుదిరిగి వెళ్ళిపోతే మా ఆవిడ నా ప్రాణాలు తోడేస్తుంది మిమ్మల్ని వెళ్లనివ్వను కూర్చోండి అంటూ సీతాపతి దగ్గరకు వెళ్ళి క్లయింట్ చేతులు పుచ్చుకొని బాబాబు వెళ్ళిపోకండి ఇవి చేతులు కావు అని సీతాపతి అన్నాడు చేతులు కావా అని ఆ వచ్చిన మనిషి తెల్లబోయాడు కావు ఏమిటలా వింతగా చూస్తున్నారు అంత కోపంగా చూడకండి పోని చేతులే అనుకోండి మీకంత భయమైతే నల్లగోన్ తొడుక్కోన్లేండి ఉత్తినే బల్లగుద్ది వాదిస్తాను కూర్చోండి ముందు అంటూ సీతాపతి బలవంతంగా క్లయింట్ని పాతకాలం నాటి కొయ్య కుర్చీలో కూర్చోబెట్టాడు వెంటనే సీతాపతి నా ప్రతిభ పేరు ప్రతిష్ట వినే మీరు నన్ను వెతుక్కుంటూ వచ్చి ఉంటారు అవునా అంటూ డబ్బాలో గులకరాళ్లు దొర్లించినట్టు గలగలా నవ్వి మీరొక్కరే అన్నమాటేమిటిలేండి నా టాలెంట్ చూసి పెద్ద పెద్ద జడ్జిలు పీపీలు డంగైపోతారనుకోండి ఓసారి ఏమైందనుకున్నారు పెద్ద సివిల్ కేసు చేపట్టాను విడాకులు పుచ్చుకోవాలనుకున్న భర్త నా దగ్గరకొచ్చి తన భార్య మీద లేనిపోని అపనిందలు మోపి సంసారాన్ని రెండు ముక్కలు చేయమన్నాడు అతని భార్యేమో ఆస్తి కూడా రెండు చెక్కలు చేయాలని పిటిషన్ పెట్టింది ఆ పళంగా నేను కోర్టుకు వెళ్ళి నల్లగౌన్ తొడుక్కొని యువర్ ఆనర్ ఈ సంసారం రెండు ముక్కలైనా సరేగాని ఆస్తి మాత్రం రెండు చెక్కలు కావడానికి వీల్లేదు అంటూ గట్టిగా బల్లగుద్దాను అప్పుడేమైందనుకున్నారు అని మరోసారి గలగలా నవ్వాడు సీతాపతి ఏమవుతుంది మీరు గుద్దిన బల్ల మాత్రం రెండు చెక్కలై ఉంటుంది విడిపోదామనుకున్న ఆ దంపతులు కలుసుకొని ఉంటారు అని ఆ వచ్చిన క్లయింట్ తాపీగా చెప్పాడు కరెక్ట్గా అలాగే జరిగిందండి అంటూ సీతాపతి పకపక నవ్వి చటుక్కున నవ్వాపేసి అవును ఈ విషయం మీకెలా తెలుసు కొంపదీసి ఆ రోజున కోర్టులో మీరూ ఉన్నారా ఏమిటి అని అనుమానంగా అడిగాడు ఇంత గొప్ప విషయానికి కొంపలు తీయాలేమిటి మీ మొహం చూస్తేనే తెలుస్తుంది మీ వల్ల నా పని కాదని తేలిపోయిందిలేండి వస్తాను అంటూ క్లయింట్ లేవబోయాడు బాబాబు లేవకండి కూర్చోండి మీరు వెళ్ళిపోతే మీ మీదొట్టు అంటూ అతన్ని బలవంతంగా కూర్చోబెట్టి అవునా నా మొహం చూస్తేనే తెలిసిపోతుందన్నారు నిజం చెప్పండి నా మొహంలో కోతులాడుతున్నాయా ఏంటి అని సీతాపతి అన్నాడు కోతులా మీ మొహంలోనా అని క్లయింట్ తెల్లబోయాడు కాకపోతే మరేమిటండి కొండముచ్చులాడతాయా నిజం చెప్పండి ఈ మాట అదే మీతో చెప్పింది కదు అని సీతాపతి అన్నాడు అదా అదెవరండి అని క్లయింట్ చిరాగ్గా అడిగాడు ఏమండోయ్ ఆ మాత్రం తెలుసుకోలేని విధవననుకోకండి ఎంత సన్నాసినైనా నేను లాపాసై బోర్డు కట్టాను మీ నాటకం నా దగ్గర కాదు అదే మీతో చెప్పి ఉంటుంది అవునా అని సీతాపతి అన్నాడు మధ్యలో అదెవరయ్యా కొండముచ్చా అని క్లయింట్ కోపంగా అరిచాడు చాల్లేవయ్యా బోడి కోపం నువ్వును ఆ మాత్రం నేను గొంతు చించుకొని అరవగలను అదెవరో తెలియకుండానే నా మొహంలో కోతులాడుతున్నాయని అనగలవా నువ్వు పైగా అదెవరని నన్నే ఎదురు ప్రశ్నిస్తావా అదెవరో నిజంగా తెలియదు అని సీతాపతి సినిమా విలన్లా వికటంగా నవ్వి ఇప్పటికైనా నిజమొప్పుకో ఏమిటలా బిత్తర చూపులు చూస్తావు అదేనా అదే నా భార్య చెప్పింది కదూ నీతో అదొక్కతే అంటుంది మీ మొహంలో కోతులాడుతున్నాయండి అని అదే నీతో చెప్పింది అవును కదా అని సీతాపతి అన్నాడు క్లయింట్ పొట్ట చెక్కలయ్యేలా పడి పడి నవ్వసాగాడు సీతాపతి అతని వైపు చిరాగ్గా చూస్తూ 
ఏమిటయ్యా విధవ నవ్వు నువ్వును సినిమా విలన్లా నవ్వాపి నిజం కక్కు అని అన్నాడు క్లయింట్ చటుక్కున నవ్వాపేసి తీక్షణంగా అతని వైపు చూస్తూ ఏమిటయ్యా ఇంతకుముందెప్పుడైనా నేను ఈ ఇంటికి వచ్చానా అసలు నీ భార్యతో పరిచయముందా ఆమెనెప్పుడైనా చూశానా అని క్లయింట్ అడిగాడు సీతాపతి బుర్ర గోక్కుంటూ ఇది పాయింటే నేనే మిమ్మల్ని ఇంతకు ముందెప్పుడూ చూడలేదే ఈ గుమ్మం దాటి ఇంతవరకు పరపురుషుల వంక కన్నెత్తి చూడని పతివ్రత శిరోమణి నా భార్య మిమ్మల్నెలా చూసి ఉంటుంది చెప్మా అని క్షణమాలోచించి మరైతే నా మొహంలో కోతులాడుతున్నాయని మీకెలా తెలిసింది నా భార్యకు మాత్రమే తెలిసిన ఈ రహస్యం మీకెలా తెలిసింది అని సీతాపతి అడిగాడు ఇలాంటి విషయాలు ఒకరు చెప్పనవసరం లేదు నీ మొహం చూస్తేనే అర్థమవుతుంది బయట బోర్డు చూసి నువ్వేదో గొప్ప లాయర్ వనుకున్నాను నీ వల్ల నాకు ప్రయోజనం లేదులే అంటూ క్లయింట్ మళ్లీ లేచాడు ఆగండి ఆగండి ఇంత అపనింద నా నెత్తిన వేసిన తర్వాత మిమ్మల్ని వెళ్లనిస్తానా ఆ బోర్డును పట్టుకుని ఎంత మాటన్నారు ఆ బోర్డు ప్రాముఖ్యత మీకు తెలుసా అది మా తాతగారిది ఆయన పేరు సీతాపతే బ్రిటిష్ వాళ్ల రోజుల్లోనే లా చదివి బోర్డు కట్టి ప్రాక్టీస్ ప్రారంభించి ఒక్క కేసు కూడా తగలక యాభై ఎకరాల మాగాని తగలేశారు మిగతా ఆస్తంతా మా నాన్న హారతి కర్పూరంలా కరిగించి వంశపారపర్యంగా వస్తున్న ఆ బోర్డు నాకు అప్పగించి మరీ పోయారు ఏళ్లు గడిచిన ఒక్క అక్షరం కూడా మాయకుండా ఈనాటి వరకు చెక్కు చెదరకుండా మొక్క పోకుండా ఉన్న ఆ బోర్డును మీరలా అవమానిస్తుంటే చూస్తూ ఊరుకుంటానా ఏది ఏమైనా సరే మీ కేసు నేను చేపట్టాల్సిందే దాని పరువు నిలబెట్టాల్సిందే కూర్చోండి అలా చూస్తారేం ముందు కూర్చోండి అని సీతాపతి క్లయింట్ని బలవంతంగా కూర్చోబెట్టి ఒక్క క్షణం మీకోసం కాఫీ పట్టుకొస్తాను అంటూ బుల్లెట్లా లోపలికి పరిగెత్తాడు సీతాలు ఒసై సీతాలు సీత ఇది విన్నావా అంటూ వంట చేస్తున్న భార్య పక్కన చతికిలబడుతూ ఆపేక్షంగా ఆమె మొహంలోకి చూస్తూ ఇన్నాళ్లకి నీ మొగుడు కూడా ప్రయోజకుడవుతున్నాడు ఇక నీకు అక్కా చెల్లెళ్ల పరిహాసాలు సాధింపులు ఉండవు పండగలకి మనం మీ ఇంటికి వెళ్తే మీ నాన్న మనల్ని నెత్తి మీద పెట్టుకుంటాడు తెలుసా అని సీతాపతి సంబరపడిపోతూ అన్నాడు ఆవిడ భర్తను మారు ఎగాదిగా చూసి పెళ్ళై పద్నాలుగేళ్ల నుంచి కాపురం చేస్తున్నాను మీ ప్రయోజకత్వం నాకెందుకు తెలియదు ఇన్నేళ్ల నుంచి వీధిలో ఉన్న నేమ్ బోర్డ్ని నా పాత చీర ముక్కలు పెట్టి రోజుకు రెండుసార్లు తుడుచుకుంటూనే ఉన్నారుగా పద్నాలుగేళ్లుగా ప్రతిరోజు నల్లకోటు తొడుక్కొని కోర్టుకెళ్లడమే గాని ఒక్క కేసన్నా వచ్చిందా బయటెలాగో చేతకాదని సరిపెట్టుకున్నా ఇంట్లో ఒక పసిబిడ్డ పారాడే అదృష్టమన్నా కలిగిందా మీ సంగతి నాకెందుకు తెలియదు అని సీత ఈసడింపుగా అన్నది ఇదేమిటి నీకు పిల్లలు పుట్టకపోవడం నా తప్పంటావా నెలకి నాలుగు రోజులు ఇంట్లోకి రాకూడదని మూల కూర్చుంటావు మిగతా ఇరవై రోజుల్లో సగం వ్రతాలు పూజలు మింగేసి మరో వారం రోజులు తిథి నక్షత్రాలు దుర్ముహూర్తాలు అంటూ విడిగా పడుకుంటావు మిగిలిన ఆరు రోజుల్లో మూడు రోజులు నీ అలకలు ఇంకా నా బ్రహ్మచర్యానికి స్వస్తి చెప్పేది మూడు రోజులు అక్కడికి ఆ మూడు రోజులు ఒళ్లంతా చెమటలు పట్టేలా కష్టపడుతున్నా పిల్లలు పుట్టకపోతే నా తప్పేమిటోయ్ అని సీతాపతి అన్నాడు అయ్యో చెమటలెందుకు పుట్టవు పెద్ద మగధీరులైతిరి అయినా మిమ్మల్నని ఏం లాభం ఇదంతా నా కర్మ వద్దు వద్దనుకుంటున్న కొద్దీ మా నాన్న మీకు నన్ను కట్టబెట్టాడు అల్లుడు లాయర్ అయితే రెండు చేతులా సంపాదిస్తాడని తన కోర్టు కేసులు జాగ్రత్తగా చూసి పెడతాడని అనుకున్నాడు ఈ పద్నాలుగేళ్లలో ఆయన పాతిక వేలు ప్లీడర్లకే తగలేశాడు దానిలో ఒక్క వాద్యమైనా మీరు చేశారా అని సీత అన్నది ఏమిటి మీ నాన్న కోర్టు కేసులు వాదించటం కోసం నిన్ను పెళ్లి చేసుకున్నానా చస్తే ఒప్పుకోను వేలకి వేలు బయట వాళ్లకి తగలేశాడు గాని పదివేలు నా మొహాన కొట్టి ఒక్క గట్టి కేసన్నా నాకు అప్పగించాడా అని సీతాపతి అన్నాడు ఇచ్చిన మొదటి కేసులోనే కోర్టు బల్ల రెండు ముక్కలు చేసి ఎదుటి పార్టీ గెలిచేటట్టు చేశారుగా అది గెలవడానికి ఆరు వేలు ఖర్చు పెట్టి హైకోర్టు దాకా ఆయన వెళ్లాడు పైగా ఆనాడు కోర్టులో మీరు బల్ల విరగ్గొట్టగానే అందరూ పగలబడి నవ్వుతూ ఉంటే ఎంత నామర్దా ఎంత సిగ్గుచేటు ఛీ అని సీత అన్నది అదీ నా తప్పేనా మీ నాన్న ఏమన్నాడు బల్ల గట్టిగా గుద్ది మరీ వాదించమన్నాడు పెద్దవాడు చెప్పాడు కదా అని గట్టిగా గుద్దాను అది విరిగింది నన్నేం చేయమంటావు విరిగిన దానికి కోర్టు వారు ఎంత ఛార్జీ వసూలు చేస్తారోనని అదిరి చూస్తూ ఉంటే ఇంకేం వాదించను వాదించకపోతే కేసెలా గెలుస్తుంది 
వెళ్ళిపోయింది అక్కడికి హైకోర్టులో ఇంకా గట్టిగా బల్లగుద్ది వాదిస్తానన్నా మీ నాన్న ఒప్పుకున్నాడా ఛాన్స్ ఇచ్చాడా అని సీతాపతి అన్నాడు జరిగిన దానికి ఆయన తల కొట్టేసినట్లయితే ఈ సంబడం హైకోర్టులో కూడా నా కోర్టు బల్లలు విరగొట్టడం తప్ప మీ వల్ల ఏమీ కాదని మీ సంగతి తెలిసి మరో ప్లీడర్ని పెట్టుకోమని మా నాన్నకి నేనే చెప్పాను అందుకే ఆయన కేసు నెగ్గింది అని సీతారత్నం విసుగ్గా అన్నది ఓసి రాక్షసి ఇదంతా నీ కుట్రన్నమాట ఇంతకాలం ఈ రహస్యం నాతో చెప్పకుండా దాచిపెట్టావా భర్త ద్రోహానికి ఒడిగట్టి పాపం మూటగట్టుకున్నావు గనకే నీకు పిల్లలు పుట్టలేదు అని సీతాపతి కసిగా అన్నాడు అబ్బో అక్కడికి మీరు మహాపుణ్యాత్ములైనట్లు ఆ బల్ల విరగ్గొట్టిన దాంట్లో పదో వంతు బలం ఇంట్లో చూపించి ఉంటే ఈ పాటికి పది మంది పిల్లలు పుట్టేవారు అయినా నా పిచ్చి గాని మీ బలమేమిటో నాకు తెలియదా అది పుచ్చు బల్లో చచ్చు బల్లో అందుకే పెటేల్న విరిగి ఉంటుంది అని సీతారత్నమన్నది ఏమిటి అంత కష్టపడి రెండు చెక్కలయ్యేలా విరగ్గొడితే పుచ్చు బల్ల చచ్చు బల్ల అంటావా మాటలు హద్దు మీరుతున్నావు నీ మీద ఐపీసీ సెక్షన్ ప్రకారం అంటూ ఏ సెక్షను గుర్తుకు రాక సీతాపతి తలగోక్కున్నాడు అబ్బో మీకు సెక్షన్లు నెంబర్లు కూడా తెలుసునా అయ్యరాత ఐపీసీ అంటేనే తెలియదాయే అని సీతారత్నమన్నది ఐపీసీ అంటే నాకు తెలియదా నీకు తెలియదు ఐపీసీ అంటే ఇంగ్లీష్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఆ అని సీతాపతి అన్నాడు సీతారత్నం పగలబడి నవ్వి ఇంగ్లీష్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ కాదండి ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ అని అన్నది నాకు తెలుసులేవే మహా ఆరిందాలా చెప్పుకొచ్చావు ఇండియన్ ఫిజికల్ కోర్ట్ కోర్టుని స్టైల్గా పిలవటానికి కోర్ట్ అంటాం అసలు ఆ కోర్టులో నుంచే కదా మనం తొడుక్కునే కోర్టు వచ్చింది అందుకే లాయర్లందరూ కోర్టు తొడుక్కు రావాలని ఆర్డర్ పాస్ అయింది అని సీతాపతి అన్నాడు సీతారత్నం మరింత గట్టిగా విరగబడి నవ్వుతూ అసలు ఎవరండి మీకు డిగ్రీ ఇచ్చింది అని అన్నది ఒకళ్ళిస్తే మనం తెచ్చుకుంటామా ఏమిటి మా తాతగారు లాయరు ఆయన అంతిమ కోరిక తీర్చడానికి మా నాన్నగారు పదివేలు ఖర్చు పెట్టి డిగ్రీ పట్టా తెచ్చి మనకిచ్చారు ఆ పదివేలు కట్నంగా మీ నాన్న దగ్గర రాబట్టారు ఆ పట్టా లేకపోతే మీ నాన్న పదివేలు కట్నం ఇచ్చేవాడా ఏమిటి మహా అయితే ఓ గోనపట్ట ఇచ్చేవాడు చలేస్తే కప్పుకోడానికి అని సీతాపతి అన్నాడు సీతారత్నం నవ్వాపుకుంటూ మీరు దొరికినందుకు ఆయన అనుకోవాలి సరేలేండి ఆ పులుసులో కాస్త తిరగమూత తగలేయండి అది మాత్రం బాగా వచ్చు మీకు అని సీతారత్నమన్నది అలా అన్నావు బావుంది ఆ తిరగమూత సామాన్లు ఇలా పడే అంటూ సీతాపతి చతికిలబడి కూర్చున్నాడు రత్నం చిన్నప్పుడు నేను వంట ఎంత బాగా చేసేవాడనుకున్నావు ఇంగువ వేసి తాలింపు పెడితే వీధి వీధంతా తుమ్మలేక దగ్గలేక చచ్చేవారనుకో మిరపకాయలు మెంతులు ఆవాలు శనగపప్పు జీలకర్ర ధనియాలు అన్నీ నూనెలో వేగి వేగి ఒకే రంగు అంటే నల్లగా అయిపోయేవి ఒక్కసారి నా చేతి వంట తిన్నవాడెవడు మళ్ళీ చస్తే రెండవసారి వచ్చేవాడు కాదు అని సీతాపతి అన్నాడు ఇంకేం వస్తాడు మొదటి దెబ్బకే హరీమని ఉంటాడు అని సీతారత్నం కత్తిపీట ముందుకు లాక్కునే అన్నది ఎగ్జాక్ట్లీ ఒకసారి అలాగే జరిగింది మా దూరపు బంధువు ముసలాయన మా ఇంటికొచ్చాడు మా అమ్మ బయట చేరింది వచ్చిన ఆయనకి మడీ ఆచారం చాలా ఉన్నాయి దానికి తోడు రొంప పుర్రు కర్రు అంటూ ఒకటే చీదేయడం చుట్టం చూపుగా వచ్చినవాడు పెట్టిందేదో తినేసి పోవాలా ఈయన గారికి అన్ని రుచులు అప్పుడే కావాల్సి వచ్చాయి తనకి జలుబు గనక కారప్పొడి మిరియాల చారు కావాలన్నాడు ఇక తప్పదని మనం మడికట్టేసుకున్నాం అర కిలో మిరియాలు తెప్పించి ఘాటుగా చారు పెట్టేశాను తిరగమూత పెట్టేసరికి ఆ సువాసనకు ఆగలేక ఆయన తిన్నగా వంటింట్లోకి వచ్చేశాడు చారు రంగు అందులో వేసిన మిరియాల రంగు తాళింపు గింజల రంగు ఆఖరికి కరివేపాకు రంగు అంతా నలుపే అక్కడికి రంగు మార్చాలని దోశడు పసుపు అరవీసడు కారం అందులో తగలెట్టాను అయినా రంగు మారి చావందే ముసలాయనేమో ఆ వాసన పీలుస్తూ ఆగలేకపోతున్నాడు ఆ వాసనకే కొంత రొంప భారం నిమ్మళించినట్టున్నది దాంతో ఆయన భోజనం తర్వాత చేస్తాలేరా అబ్బాయి ముందో గ్లాసుడు చారునీళ్లు నా మొహాన పోయి అని అన్నాడు ఎంతో ఆశపడి అడిగాడు కదా అని పాపమని ఒక చిన్న గ్లాసుడు చారు ఆయన ముందు పెట్టాను కళ్ళు మూసుకొని ఎత్తిన గ్లాసు దించకుండా గడగడా తాగేశాడు 
తర్వాత ఆయన గ్లాసు కింద పెడితే ఒట్టు దానంతటదే టప్పున జారిపోయింది ధబేలుమంటూ ఆయన విరుచుకు పడిపోయాడు ఇక చూసుకో గొంతుమంట గుండెమంట అంటూ ఒకటే ఏడుపులు పెడబొబ్బలు రాగాలు కళ్లలో నుంచి ముక్కులో నుంచి ఒకటే కారణం అరగంట సేపు తన్నుకొని గభాలన లేచి చెంబు తీసుకొని బాత్రూంలోకి పరిగెత్తాడు ఆ పరిగెత్తడం సాయంత్రం దాకా అలాగే పరిగెడుతూనే ఉన్నాడు ఆఖరికి విరోచనాల ధాటికి తట్టుకోలేక అక్కడే పడిపోయాడు ఈలోగా పొరుగూరు వెళ్లిన మా నాన్న సాయంత్రానికి తిరిగొచ్చాడు ముసలాయన పరిస్థితి చూసి బండి కట్టించి ఆయన్ని ఆసుపత్రికి తీసుకుపోయారు అని సీతాపతి చెప్పగానే సీతాలు పడి పడి నవ్వుతూ మీ చారు దెబ్బకి ఆయనకు విరోచనాలు లంకించుకున్నాయన్నమాట జలుబు గెలుబు ఒక్క దెబ్బతో వదిలిపోయి ఉంటుంది జన్మలో మళ్లీ మిమ్మల్ని చారు కాచి పొయ్యమని అడిగి ఉండడు అని సీతాలు పొట్ట చెక్కలయ్యేలా నవ్వి నవ్వి ఆ తర్వాత ఏమైంది ముసలాయనకి ఏమైంది అని అడిగింది ఏమవుతుంది వాతమో ఉష్ణమో కొట్టిందనుకున్నారు పాపం తెల్లారేసరికల్లా పోయాడు మనం ఈ వంట వదిలేసి పట్టా పుచ్చుకున్నాం ఆయన ఏ లోకంలో ఉన్నాడో గాని ఆ తర్వాత బంధువులెవరైనా మా ఇంటికి ఆహ్వానిస్తే అమ్మ బాబోయ్ అంటూ ఒకే పరిగెత్తేవారు ముసలాయనతో పాటే వంట చేయడం మీద మనకీ ఆసక్తి తగ్గింది ఇన్నేళ్ల తర్వాత ఇదిగో మళ్లీ నువ్వొచ్చి వంటింట్లోకి రప్పిస్తున్నావు అని సీతాపతి అన్నాడు మీ చారు ఘాటుకి ముసలాయన కాస్త హరీమన్నాడన్నమాట అసలు జనాభా తగ్గించడానికి ప్రభుత్వం మీ చేత చారు కాయించి తలా ఒక ఉగ్గు గిన్నెడు బలవంతంగా తాగించాలి అయినా అరకిలో మిరియాలు అరవీసే కారం దోశడు పసుపు అంటూ సీతారత్నం మళ్లీ పగలబడి నవ్వింది ఇదిగో నువ్వలా నవ్వావంటే నేనసలు పని చెయ్యను నాకసలే కోపమెక్కువ అని సీతాపతి బుంగమూతి పెట్టాడు ఏమయ్యోయ్ నన్నిక్కడ కూర్చోబెట్టి లోపల నువ్వేం చేస్తున్నావు మీ ఆవిడతో కబుర్లు చెబుతున్నావా వంట చేస్తున్నావా అని బయట కూర్చున్న ఆసామి బిగ్గరగా అరిచాడు అప్పుడు గుర్తొచ్చింది సీతాపతికి బయట గదిలో క్లయింట్ని ఉంచి లోపలికి వచ్చానని వెంటనే అరెరే ఎంత పొరపాటు జరిగింది అని అనుకుంటూ చివాల్న లేచి పులుసులో వెయ్యాల్సిన తిరగమూత పక్కనే ఉడుకుతూ ఉన్న అన్నపు గిన్నెలో పోసి నూనె సీసానొకవైపు కూరల చట్టి మరొక వైపు తన్నేస్తూ కంగారుగా బయటకు పరిగెత్తాడు ఏమయ్యా కాఫీ తెస్తానంటూ లోపలికెళ్లిన వాడివి ఎంతకీ ఊడిపడవేం నాకేం పనుల్లేవనుకున్నావా అని క్లయింట్ అన్నాడు అదేనండి ఫిల్టర్ గిన్న ఊడిపడలేదు కాఫీలో తిరగమూత ఆలస్యం క్షమించండి పోని ఓ గ్లాసుడు చారుపుచ్చుకుంటారా ఆరోగ్యానికి మంచిది అని సీతాపతి కంగారుగా ఏదో మాట్లాడుతున్నాడు చారు వద్దు పులుసు వద్దు గాని ముందు నువ్వు అలా కూర్చో నేను తొందరగా పని పూర్తి చేసుకుని వెళ్ళిపోవాలి అని క్లయింట్ అన్నాడు చిత్తం కూర్చుంటానండి అంటూ సీతాపతి తన కుర్చీలో కూర్చొని చెప్పండి సార్ మనదేం కేసు సివిలా క్రిమినలా ఏదైనా మనకొకటే గట్టిగా బల్లగొద్ది వాదించేయగలను ఇక్కడ పోయినా హైకోర్టు ఆ హైకోర్టు తిరిగైనా సరే మీ సంగతి అటో ఇటో తేల్చేస్తాను ఓ పదివేలు పోతే పోతుంది ఏమంటారు అని సీతాపతి గడగడా అన్నాడు ఆహా నువ్వంత ఘటికుడివన్నమాట ఇంతకీ సివిల్ అంటే ఏమిటి క్రిమినల్ అంటే ఏమిటి అని క్లయింట్ అన్నాడు ఒక్క క్షణం ఆగండి మా ఆవిడని కనుక్కొస్తా అంటూ సీతాపతి చివాల్న లేచాడు వద్దులే నీ సత్తా తేలిపోయింది నేను వస్తాను అంటూ క్లయింట్ లేవబోయాడు ఆగండి మీరు వెళ్లడానికి వీల్లేదు నేనంటే ఏమనుకున్నారు ఆ బీర్వాలో ఉన్న పుస్తకాలెవరివో తెలుసా నావే బోలెడంత డబ్బు పెట్టి ఇన్ని పుస్తకాలు కొని మిమ్మల్ని ఊరికే వెళ్లనిస్తానా మీకే పాయింట్ కావాలో చెప్పండి పుస్తకాలన్నీ తిరగేసి బయటకు లాగుతాను అని సీతాపతి అన్నాడు పుస్తకాలు తిరగయ్యద్దు పాయింట్లు లాగవద్దు నీ బోర్డు చూసి నువ్వు పని పాఠాలేని లాయర్వని నాకు సలహా ఇచ్చి సహకరిస్తావని ఆశించాను నువ్వింత మందమతివనుకోలేదు ఇప్పుడు నీకేదైనా చెప్పినా ఆ రహస్యాన్ని అరక్షణం కూడా దాచలేవు వస్తా మరొక అడ్వకేట్ని కలుసుకుంటాను అని క్లయింట్ లేవబోయాడు ఏమిటి నా ఇంటి ముందు ఇంత పెద్ద అడ్డగేటు దానికో బోర్డు ఉండగా మీరు మరో అడ్డగేటును కలుసుకుంటారా అలా వీల్లేదు మీకు ఎంత పెద్ద గేటు కావాలో చెప్పండి ఈ వీధి కాకపోతే ఊరంతా తిరిగి ఎక్కడ పెద్ద అడ్డగేటున్నదో నేనే వెళ్ళి కొనుక్కొస్తాను అంతేగాని అని సీతాపతి గడగడ అంటూ ఉండగానే 
అడ్డగేటు కాదయ్యా బాబు అడ్వకేట్ అంటే లాయరు నీలాంటి వాడు కాదులే నీకన్నా తెలివైనవాడు నాకు చక్కని సలహా ఇవ్వగలవాడు అని క్లయింట్ చిరాగ్గా అన్నాడు ఏవండోయ్ అసలేమిటి మీ ఉద్దేశం నేను మందమతినా తెలివైన వాణ్ణి కానా ఒక్క గుద్దుకి కోర్టు బల్ల రెండు ముక్కలు చేసిన నన్ను అవమానిస్తారా అదేం కుదరదు మీరు నాకు కేసు అప్పగించాల్సిందే నా సలహా తీసుకోవాల్సిందే నాకు ఫీజు చెల్లించాల్సిందే మిమ్మల్ని మరో అడ్డగేటు దగ్గరికి చస్తే పోనివ్వను మీరివ్వబోయే ఫీజు మీద నేనెంత ఆశ పెట్టుకున్నానో మీకేం తెలుసు అని సీతాపతి అన్నాడు సరైన సలహా ఇవ్వకుండా తేరగా ఫీజెలా వస్తుందనుకున్నావయ్యా వెర్రి మగడా నా దగ్గర డబ్బులు కుప్పలు కుప్పలుగా పోసుకున్నాననుకున్నావా అని క్లయింట్ అన్నాడు మీ దగ్గర కుప్పలున్నాయో తెప్పలున్నాయో నాకనవసరం మీరు నా క్లయింట్ కావాలంటే ఏ కోర్టులో ఏ బల్లగుద్ది వాదించమంటారో చెప్పండి అంతగా కింద కోర్టులో కేసు పోతే హైకోర్టులో ఫ్రీగా వాదించమని అడగండి అంతేగాని కేసు మాత్రం చస్తే వదిలిపెట్టను అని సీతాపతి అన్నాడు నీచావు దొంగల్దోలా నువ్వు అనవసరంగా ఆయాసపడకు నాకు కావాల్సింది కేవలం సలహా మాత్రమే అని క్లయింట్ అన్నాడు ఏమిటి కోర్టుకెళ్లరా నాకున్న ఈ ఒక్క ఛాన్సు గంగపాలు చేస్తారా అంటూ సీతాపతి నీరసంగా కుర్చీలో జారిగిలబడ్డాడు క్లయింట్ జారిపోతాడేమోనన్న భయంతో అంతలోనే తేరుకొని మీరేం ఆందోళన పడవద్దు మీ కేసు కోర్టుకు లాగి మిమ్మల్ని కోర్టులన్నీ తిప్పే బాధ్యత నాది ముందు విషయం చెప్పండి అని అన్నాడు కోర్టు కేసు కాదయ్యా బాబు అంటుంటే మళ్లీ కోర్టుకు లాగుతానంటావేమిటి అని క్లయింట్ అన్నాడు అంటాను మిమ్మల్ని కోర్టు చుట్టూ తిప్పకపోతే నాకు ఫీజు ఎలా వస్తుంది నా ఖర్చులు ఎలా గడుస్తాయి కనుక మీరు కోర్టుకు రావాల్సిందే తప్పదు కేసేమిటో చెప్పే ముందు ఫీజు ఎంత ఇస్తారో చెప్పండి పదివేల పాతిక వేల అని సీతాపతి అన్నాడు ఏమిటి పదివేలు పాతిక వేలు పైసలా లేక తల్లో నుంచి రాలిపోయిన వెంట్రుకలా అని క్లయింట్ అన్నాడు సీతాపతి కంగు తిని తేరుకొని గట్టిగా నవ్వేసి మీరు భలే వారండి పైసలు వెంట్రుకలు నాకెందుకు రూపాయలు సరికొత్త నోట్లు బ్యాంకులో నుంచి తీసిన సరికొత్త నోట్ల కట్టలు అని సీతాపతి అన్నాడు బ్యాంకు నోట్లు కావాలా రాత్రికి సిద్ధంగా ఉండు మనిద్దరం కలిసి వెళ్దాం ఓ గోనెసంచి కూడా తెచ్చుకో బ్యాంకుకు కన్నం వేద్దాం మనకు కావాల్సినన్ని నోట్లు తెచ్చుకుందాం సరేనా అని క్లయింట్ అన్నాడు అవునండోయ్ ఇప్పుడు ఆలోచిస్తుంటే దాని అర్థం బోధపడుతుంది ఒక బ్యాంకు వాళ్ళు ఇది మీ యొక్క బ్యాంకు అని పత్రికల్లో వేస్తూ ఉంటారు దాని అర్థం ఇదన్నమాట అది మన బ్యాంక్ అంటున్నారు గనక మనం వెళ్ళి కావాల్సినంత డబ్బు తెచ్చుకోవచ్చన్నమాట ఏవండో ఈ విషయం ఎవరితోనూ అనకండి రాత్రికి మనిద్దరమే వెళ్దాం మొత్తం డబ్బంతా తీసుకొని చెరిసగం పంచుకుందాం నేను నాలుగు గోన సంచులు తీసుకొస్తాను మీరు మూడు సంచులు తెచ్చుకోండి చాలు ఎక్కువైతే మీరు మోసుకు వెళ్ళలేరు అని సీతాపతి అన్నాడు క్లయింట్ నవ్వి తల బాదుకొని ఇప్పుడు నాకు నమ్మకం కుదిరిందయ్యా నీలాంటి వాడే నాకు తగిన సలహా ఇవ్వగలడు నిన్ను మించిన తెలివైన వాడి దగ్గరికెళ్తే వాడు నన్నే ముంచేయగలడు నువ్వే సరైన వాడివి అని క్లయింట్ అన్నాడు హమ్మయ్య ఇప్పటికి మీకు నమ్మకం కుదిరిందన్నమాట అయితే బ్యాంకులో డబ్బు పైసా కూడా మీరు ముట్టుకోకూడదు అంతా నాకే వదిలేయాలి అలా ఇష్టమైతే సలహాలు చెబుతాను ఏమంటారు ఒప్పుకున్నట్లేనా అబ్బా ఒప్పుకోండి అని సీతాపతి ఆశగా అన్నాడు క్లయింట్ మరోసారి నవ్వి సరే అలా కాని బ్యాంకులో డబ్బంతా నువ్వే తీసుకో నేను చెప్పేది శ్రద్ధగా విని జాగ్రత్తగా ఆలోచించి మాత్రం ఒక సలహా ఇవ్వాలి విను నాకు తెలిసిన లక్షాధికారి ఒక ఆయనున్నాడు చాలా డబ్బున్నవాడు అని క్లయింట్ అంటుండగానే ఎవరైనా పేరేమిటి ఊరేమిటి ఎక్కడున్నాడు అని సీతాపతి గబగబ మధ్యలో అడిగాడు క్లయింట్ కోపంగా అతని వైపు చూస్తూ అడ్డదిడ్డమైన ప్రశ్నలు వెయ్యకు ఆయనెవరైతే నీకెందుకు అసలు విషయం విని నీ బోడి సలహా ఏదో పారే అని క్లయింట్ అన్నాడు నాది బోడి సలహానా మీదే బోడి కథ మీవాడే బోడి లక్షాధికారి అని సీతాపతి దూకుడుగా అన్నాడు దేవుడా నువ్వసలు వింటావా లేదా చెప్పడం మాని నేను వెళ్ళిపోనా అంటూ క్లయింట్ కసురుకున్నాడు సీతాపతి వెంటనే నోరు మూసుకున్నాడు అలా బుద్ధిమంతుడిలా కూర్చొని శ్రద్ధగా విను ఆ లక్షాధికారికి భార్య పిల్లలు లేరు అయితే ఇంటి నిండా ఎంతోమంది బంధువులున్నారు వాళ్లు నిజంగా బంధువులు కారు 
రాబందులు ముసలాడు ఎప్పుడు చస్తాడా ఆస్తి ఎవరికి రాస్తాడా అని ఎవరికి వారే ఆ ఇంటిని ఆయన్ని అంటిపెట్టుకుని గబ్బిలాల్లా వేళ్లాడుతున్నారు ముసలాయన ఆస్తి తమకే రాయాలని ఎవరికి వారే ఆయన చుట్టూ తిరుగుతున్నారే గాని ఆయన మంచి చెడ్డలు ఒక్కరు కూడా పట్టించుకోని రక్కసి మూకాది అశోకవనంలో సీతమ్మ వారిని కనిపెట్టుకున్న రాక్షసుల్లా ఆ రాబంధువులు ముసలాయన ప్రాణం ఎప్పుడు గుటుక్కుమంటుందా అని ఎదురుచూస్తున్నారు అని క్లైంట్ అనగానే అబ్బా ఎంతమంది ఎదురు చూస్తున్నా పోవడం లేదంటే ముసలాయినది ఎంత గట్టి ప్రాణమో ముసలాడు ఓ పట్టాన పోయేటట్టు లేడే అని సీతాపతి మధ్యలో అన్నాడు అదే అందుకే నీ దగ్గరకొచ్చాను నువ్వు మంచి సలహా ఇవ్వాలి అని క్లైంట్ అన్నాడు ఓయస్ మీరేం కంగారు పడకండి ఆ రక్కసి మూక గుండెలు బేజారయ్యేలా ఆంజనేయ స్వామిలా వారి ఆట కట్టిస్తాను ఏం కావాలో అడగండి అని సీతాపతి ధీమాగా అన్నాడు అదే ముసలాయన గుటుక్కుమనాలి ఆ నేరం మీద ఆ రాబందులందరూ ఆ ఇల్లు వదిలి జైలు పాలవ్వాలి అని క్లైంట్ అన్నాడు అంటే మరి కాస్త వివరంగా మనవి చేయండి అని సీతాపతి అన్నాడు అంటే మరేం లేదు ముసలాయన తొందరగా పోడు కనుక ఆయన్ని నువ్వో నేనో గుటుక్కుమనిపించాలి ఆ నేరం మీద ఆ రాబందులందర్నీ అని క్లైంట్ అంటుండగానే ఓ మై గాడ్ హత్య అని సీతాపతి అదిరిపడ్డాడు అవును ముసలాణ్ణి హత్య చేయాలి ఆ నేరంలో మనం ఇరుక్కోకుండా నువ్వు సలహా ఇవ్వాలి చెప్పు సలహా చెప్పు అని క్లైంట్ అన్నాడు హత్య మనం చేసి ఆ రక్కసి మూకని అందులో ఇరికించాలా అమ్మో హత్య చేయడమే అంటూ సీతాపతి కుర్చీలో వెనక్కి వాలిపోయాడు అతని ఒంటి నిండా ముచ్చెమటలు పట్టాయి ఇంతకీ ఆ లక్షాధికారి ఆ రక్కసి మూక ఎవరు ఇదిలా ఉండగా చూడు ఎలా చూస్తుందో మిడిగుడ్లేసుకొని అంటూ సరళవంక కోపంగా చూస్తూ బాబిగాడన్నాడు నీవే మిడిగుడ్లు అని సరళ కోపంగా అంటూనే ముద్దను నోట పెట్టింది బాబిగాడు అప్పడం ముక్కను నలుపుతూ కోతిమూతి అని అన్నాడు ఏం కూశావరా విధవా వేలడంతలేవు నా పిల్లని వెక్కిరించేవాడి వయ్యావా అప్పుడే అంటూ మీనాక్షమ్మ అందుకున్నది ఏవమ్మో వదిన మాటలు తిన్నగా రాని విధవా అంటున్నావు నీ తిండి పెడుతున్నావా నా కొడుకి అని లలితమ్మ అడ్డుకున్నది అవునవును తిట్లు కూడా తినలేదనటం నీకే చెల్లిందిలే అని మీనాక్షమ్మ అన్నది అంటే నీ ఉద్దేశం అని లలితమ్మ అన్నది చూడు లలితమ్మ ఎవరిన్ని అనుకున్నా ఈ ఆస్తి మొత్తం నాది అని మీనాక్షమ్మ అన్నది ఓ మీనాక్షమ్మ ఆగాగు నీ గుర్రాన్ని అక్కడ కట్టేయవమ్మ ఈ ఆస్తికి వారసుడు నా కొడుకు ఆ సంగతి మర్చిపోకు అంటూ లలితమ్మ ఎడం చేత్తో డైనింగ్ టేబుల్ గుద్దిమరి అన్నది ఆవిడ కుడిచేయి భోజన పదార్థాలతో బిజీగా ఉన్నది ఏమండోయ్ చూశారా అంటూ మీనాక్షమ్మ భర్త వంక చూసింది ఆమె భర్త గురుమూర్తి సాంబార్ రుచిని అంచనా వేయటంలో నిమగ్నమై వడ్డన చేస్తున్న అయ్యార్ని నోరు ఖాళీ లేక చేసే సైగలతో సాంబార్ పట్రమ్మని ఉరిమి చూస్తున్నాడు మిమ్మల్నేనండి ఈ వరస చూశారా అంటూ మీనాక్షమ్మ మోచేతితో భర్త డొక్కలో పొడిచింది గురుమూర్తికి అప్పటి వరకు తిన్నదంతా గొంతులోకొచ్చినట్లయింది చూడడమేమిటి ఆవిడగారి మాటలు చెవులారా విన్నానుగా అని నోటికి వెళ్లే ముద్ద ఆలస్యమైందన్న చింతతో గురుమూర్తి అన్నాడు విని కూడా ఊరుకుంటున్నారన్నమాట అని మీనాక్షి అన్నది ఓ బరితెగించిన వాళ్లు ఏమైనా అంటారు ఈ ఆస్తి వాళ్లకు వెళ్లినప్పుడు చూద్దాం ఇదో అయ్యోరు మరికొంచెం సాంబారు అని గురుమూర్తి అన్నాడు మాటలు జాగ్రత్తగా రాని గురుమూర్తి మా ఆవిడ ఉన్న మాట చెప్పింది ఇంకోసారి ఇలాంటి మాట అంటే సహించేది లేదు అని లలితమ్మ భర్త కామేశ్వరరావు అన్నాడు ఏమిటో ఈ ఉన్నమాట మా అన్నయ్య ఈ ఆస్తిని నాకు కాకుండా మీదాకా రాణిస్తాడనుకోవడం ఉన్నమాట కాదు వట్టి మాట మరీ మాట్లాడితే వెర్రి మాట అని గురుమూర్తి అన్నాడు చి మనిషై పుట్టాక బుద్ధుండాలి అంటూ కామేశ్వరరావు విసురుగా నెట్టాడు అది రెండు గ్లాసుల్ని మూడు చెంచాలను మరో గిన్నెను తోసుకొని సర్రున దూసుకుంటూ వెళ్లి గురుమూర్తి పళ్ళానికి కొట్టుకున్నది యు ఫూల్ నీ క్యారం బోర్డు తెలివి ఇక్కడ చూపుతున్నావా ఉన్న ఆస్తి కాస్త ఆ క్యారమ్స్ లో ఆర్పుకున్నా ఇంకా సిగ్గురాలేదన్నమాట అని గురుమూర్తి అన్నాడు షటప్ నీ ప్రయోజకత్వం ఎవరికీ తెలియదనుకోకు నేను ఆస్తి పోగొట్టుకున్నాను ఉద్యోగమున్నా ఆస్తి కూడా పోగొట్టుకున్నావుగా అని కామేశ్వరరావు అన్నాడు పీస్ 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 అంటూ తినటం మానేసి స్పూన్తో టేబుల్ మీద కొడుతూ నాగరాజు హెచ్చరించాడు అతనొక ప్రాక్టీస్ లేని ప్లీడర్ 
టేబుల్ దగ్గర కూర్చున్న వాళ్లందరి కళ్ళు నాగరాజు వైపు తిరిగాయి ముసలాయన అంటే శ్రీనివాసమూర్తి గారు నాకు మేనమామ అన్న సంగతి మీ అందరికీ తెలుసు ఆయన నన్ను తన కొడుకులా భావించి తన ఆస్తి మొత్తం నాకు రాయబోతున్నారని తెలియజేయటానికి సంతోషిస్తూ దీనిపై వాద ప్రతివాదాలు చేయవద్దని అందర్నీ కోరుతున్నాను అని నాగరాజనగానే ఇంతలో చేతిని చేరలా పట్టి అయ్యారు చేత నెయ్యిని పోయించుకుంటుంది నాగరాజు శ్రీమతి మాలతి కామమ్మ ఆ చేతి వంక కళ్ళు పెద్దవి చేసి చూస్తూ ఉండబట్టలేకపోయింది ఈ కామమ్మ శ్రీనివాసమూర్తికి మరదలవుతుంది ఈమె విధవరాలు చేర కాదు మాలతి చెంబుపట్టు ఎంత తేరతిండైనా మరీ అంత హద్దు మీరకూడదు అని కామమ్మ అన్నది అప్పుడే పడ్డాయి నీ కళ్ళు పడ్డాయంటే చాలు తల్లి ఈ తిండి కూడా తినే రాత ఉండదు నీ సొంత సొమ్మేదో పోయినట్లు అలా ఇదవుతున్నావే అని మాలతి అన్నది మా భావ సొమ్ము నా సొంత సొమ్ము కాక పరాయి సొమ్మవుతుందా ఎప్పటికైనా ఈ ఆస్తి నాది కాదు మీలో మీరెంత గింజుకున్నా ఈ ఆస్తి నాదే అని కామమ్మ అన్నది ఆమె మాటలు పూర్తి కాక ముందే ధనధనమని ఏవో శబ్దాలు వినిపించాయి భూకంపం వచ్చినట్లయింది డైనింగ్ టేబుల్ గజగజలాడింది దానిమీద పాత్ర సామాగ్రి గిరగిర తొర్లుకుంటూ వడ్డన చేస్తున్న అయ్యారు కాళ్ల ముందు చేరాయి మాటలు టపాకాయల్లా పేలుతున్నాయి కళ్ళు కాకరవత్తి వెలుగుల్లా ఎర్రబడుతున్నాయి డిన్నర్ టేబుల్ చిన్నపాటి సంగ్రామ రంగమైంది ఇంతలో అయ్యారు కింద పడిన సామాను ఏరి టేబుల్ మీద పెడుతూ సార్ 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 అని అరుస్తున్నాడు అమ్మగారు అమ్మా మీరుదా కొంచెం అని అంటున్న అయ్యారు మాటలు వినే స్థాయి అక్కడ దాటిపోయింది ఆ డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర ఆ చరిత్రాత్మక సంగ్రామంలో పాల్గొంటున్న వారంతా శ్రీనివాసమూర్తికి బంధువులు దగ్గర వాళ్లు దూరపు వాళ్లు అన్ని వర్గాల వాళ్లు ఉన్నారు అందరూ శ్రీనివాసమూర్తి లక్షల ఆస్తి కోసం ఆయన చావు కోసం ఎదురు చూస్తున్న వాళ్లే అయ్యారు విసిగిపోయాడు తన చేతిలోని ఆయుధాలను టేబుల్ మీద పడేసి చేతులు కట్టుకుని ఒక పక్కగా నిలబడ్డాడు అప్పటికి రాత్రి ఎనిమిది గంటలైంది ఉన్నట్టుండి గుమ్మం దగ్గర ఎవరో దగ్గినట్టు వినిపించింది సంగ్రామంలో ఉన్న వీరులు గాని వీరనారి మణులు గాని ఎవరూ పట్టించుకోలేదు కాని అయ్యారు మాత్రం ఆ గుమ్మం దగ్గర నిలబడి లోపల జరుగుతున్న యుద్ధాన్ని తదేకంగా చూస్తున్న శ్రీనివాసమూర్తి భారీ విగ్రహాన్ని చూసి కలవరపడిపోయాడు సార్ సార్ అయ్యగారు అంటూ అయ్యారు అందరికీ శ్రీనివాసమూర్తి ఆగమనం గురించి తెలియజేయాలని తాపత్రయపడ్డాడు అయినా అతని మొర విన్నవాళ్లే లేరు గ్లాసులు పగులుతున్నాయి గిన్నెలు దొర్లుతున్నాయి చెంచాలు తారా జువ్వల్లా గాల్లో దూసుకుపోతున్నాయి అంతవరకు గుమ్మంలోనే నిలబడి ఓర్పుతో చూస్తున్న శ్రీనివాసమూర్తిలో సహనం సన్నగిల్లింది ఆపండి అని విపరీతమైన కోపంతో గట్టిగా అరిచాడు అప్పటికీ తిరగబడబోతున్న డైనింగ్ టేబుల్ వాయిదా వేసుకుని స్థిమితపడింది గ్లాసులు గిన్నెలు గరిటలు మౌనం వహించాయి అందరూ గుమ్మం వైపు చూశారు ముఖాలకు వినయం పూసుకున్నారు చిరునవ్వులు అతికించుకున్నారు బావగారు మీరా అని కామమ్మ అన్నయ్య ఎంతసేపైంది వచ్చి అని ఒకరు లోపలికి రండి మామయ్య అక్కడే నిలబడిపోయారే అని ఇంకొకరు ఆ మాటల తాలూకు మనుషులంతా శ్రీనివాసమూర్తి చుట్టూ మూగారు ఒకరు చెయ్యి మరొకరు మరొక చెయ్యి పుచ్చుకొని ఆయనను లోపలికి తీసుకొచ్చి కుర్చీలో కూర్చోబెట్టారు ఏమర్రా మీకేమైనా మతిపోయిందా నేను బ్రతికుండగానే నా ఆస్తి కోసం ఇలా కాట్ల కుక్కల్లా పోట్లాడుకోవడానికి మీకు సిగ్గులేదా అని శ్రీనివాసమూర్తి అన్నాడు అందరూ తలలు వంచేసుకున్నారు నన్నీ అనారోగ్యం పట్టి పీడిస్తోంది నాకు వేళ్లకు మందు మాకు చూడాలని డాక్టర్ చెప్పాడు మీలో ఎవరూ ఆ విషయం పట్టించుకోలేదు అని శ్రీనివాసమూర్తి అన్నాడు అదేమిటి మామయ్య నేను మాలతికి చెప్పానే అని ఒకరు నేను మీనాక్షికి చెప్పాను అని ఇంకొకరు అన్నారు ఇంకా నయం ఇప్పుడొచ్చి నేను మందివ్వాలనుకుంటున్నాను అని ఇంకొకరన్నారు ఉండండి నేను వెళ్లి మందు పట్టుకొస్తాను అని కామమ్మ అన్నది శ్రీనివాసమూర్తి అందరినీ కోపంగా చూస్తూ అక్కర్లేదు నేను మందు తీసుకున్నాను అని అన్నాడు అందరూ చిన్నబోయారు అయ్యారు నాకు గ్లాస్ పాలు అని శ్రీనివాసమూర్తి అంటూ ఉండగానే అందరూ బిలబిలలాడుతూ కిచెన్ వైపు పరుగుతీశారు కొన్ని క్షణాలలో తలా ఓ గ్లాస్ పాల్ పట్టుకొచ్చారు ఇదిగో మామయ్య ఈ పాలు తీసుకోండి అని నాగరాజన్నాడు ఆగవయ్య ఆగు ఆ పాలలో ఏదన్నా కలిపేసుండవచ్చు ఈ పాలు తాగండి అని గురుమూర్తి అన్నాడు నువ్వు మాత్రం తక్కువ తిన్నావా ఏమి 
బావగారు చస్తే ఆస్తి కాజేయాలని చూస్తున్న గుంటనక్కల్లో నువ్వు ఒకడివేగా బావగారు అవన్నీ ఎందుకు కానీ ఈ పాలు తీసుకోండి అని కామమ్మ పాలగ్లాసు శ్రీనివాసమూర్తికి అందించబోయింది అంతే గురుమూర్తి ఆమె చేతిని విసురుగా తోసేయటంతో ఆ గ్లాసు కిందపడి పలుక్కున బద్దలైంది కోపం పట్టలేకపోయిన కామమ్మ కూడా అదే పనిచేసింది క్షణాల మీద పాల గ్లాసులన్నీ పగిలిపోవటం పాలన్నీ నేల పాలు కావటం జరిగిపోయింది తలను రెండు చేతులతో పట్టుకొని ఆ రభస చూస్తూ శ్రీనివాసమూర్తి ఉండిపోయాడు కొన్ని క్షణాలు అక్కడ నిశ్శబ్దం ఆవరించింది వెంటనే శ్రీనివాసమూర్తి నీరసంగా అయ్యారు అని పిలిచాడు సార్ అంటూ అయ్యారు వచ్చాడు శ్రీనివాసమూర్తి అతని వంక దీనంగా చూస్తూ నీ చేత్తో ఒక గ్లాస్ పాలు తెచ్చిపెట్టు అని నీరసంగా అన్నాడు అయ్యారు మౌనంగా తలవంచుకొని నిలబడిపోయాడు ఏమయ్యారు నువ్వు వీళ్లతో కలిసిపోయావా అని శ్రీనివాసమూర్తి వ్యంగ్యంగా అన్నాడు ఏం చెప్పుదును సార్ ఎల్లపాలు నేరుగా నేలపాలైపోయింది అని అయ్యారు బాధపడుతూ చెప్పాడు శ్రీనివాసమూర్తికి తను తాగేందుకు ఇక పాలు లేవని అర్థమైంది ఆయన హృదయం భగ్గున మండిపోయింది చి బ్రతికుండగానే నన్ను పీక్కు తినే రక్కసి మూక మీరు అంటూ శ్రీనివాసమూర్తి లేచి అందరినీ కోపంగా చూస్తూ తన గదిలోకి వెళ్లిపోయాడు తర్వాత ఎవరి గదులకు వారు వెళ్లిపోయారు ఇంతలో లలితమ్మ తన భర్త చెవిలో మీరిలా మీనమేషాలు లెక్క పెడుతూ ఉంటే ఆ మీనాక్షి దాని మొగుడు ఈ ఆస్తి కాస్త ఎగరేసుకుపోతారు అని లలితమ్మ అన్నది అది కాదే లలిత ఇలాంటి విషయాల్లో తొందర పనికిరాదే అని కామేశ్వరరావు అన్నాడు తొందరెందుకు లేండి ఇలాగే కూర్చోండి మన పిల్లలు అడుక్కు తింటూ ఉంటే చూసి అప్పుడు తొందర పడనందుకు విచారిద్దురుగాని అని లలితమ్మ జాడించింది అంతదాకా దేనికి రేపో మాపో తేల్చను అని కామేశ్వరరావు అన్నాడు ఆ మీరు తేల్చినట్టే ఈ ఆస్తి మనకు దక్కినట్టే అని లలితమ్మ చేతులు తిప్పి కింద పెదవి విరిచేసింది అయితే ఇప్పుడు నన్నేం చేయమంటావు చెప్పి తగలడు అని కామేశ్వరరావు అన్నాడు ఏం చేయమంటానా ఆ చేసేదేమిటో ఈ రాత్రికే చేయమంటున్నాను అని లలితమ్మ హితబోధ చేసింది సరే అలాగే ఈ రాత్రికే పని పూర్తి చేస్తాను అని కామేశ్వరరావు సాలోచనగా అన్నాడు టంగుమంటూ అప్పుడే ఒంటి గంటను సూచించింది హాల్లోని గడియారం ఇదిలా ఉండగా మీనాక్షి తీక్షణంగా తన భర్తను చూసి ఏం తెలిచారు అని అన్నది అది కాదే చూస్తూ చూస్తూ అంత పని అని గురుమూర్తి అన్నాడు అదెంత పని మీరెంత పని కూడా చేయలేరని నాకు తెలీదు ఏమిటో నా పిచ్చిగాని అసలు మీకేం చేతనవుతుందని ఉద్యోగం చేయటం చేత కాదు పైసా సంపాదించటం అసలే చేత కాదు అని మీనాక్షి అన్నది సర్లేవే సాధింపులు అని గురుమూర్తి అన్నాడు లేకపోతే ఏమిటండి ఎంత పోరుతున్నా మీకు చీమ కుట్టినట్టన్నా ఉందా అవతల ఎంతమంది ఆస్తి కోసం ఎదురు చూస్తున్నారో మీకు తెలుసు కదా మనం తొందర పడకపోతే ఈ ఆస్తి మనకు దక్కుతుందా అని మీనాక్షి అన్నది సర్లేవే గొడవ చేయకు ఈ రాత్రికే ఎలాగైనా పని ముగిస్తాను అంటూ గురుమూర్తి మంచం మీద నుంచి లేచాడు ఠంగుమంటూ ఒంటి గంటను సూచించింది గోడ గడియారం ఇదిలా ఉండగా అప్పటి వరకు ఏదో దీర్ఘంగా ఆలోచిస్తూ కూర్చున్న నాగరాజు ఏదో నిర్ణయానికి వచ్చినట్లు తల పంకిస్తూ లేచి నిలబడ్డాడు ఏమండి ఎక్కడికి అంటూ మాలతి మంచం మీద వత్తిగిల్లుతూ అడిగింది పనుంది లేవే నువ్వు పడుకో అని నాగరాజన్నాడు అర్ధరాత్రి పనేమిటండి ఇలా రండి అని మాలతి గారంగా అన్నది అబ్బబ్బా నోరు మూసుకొని పడుకోవే ఇప్పుడే వస్తాను అంటూ నాగరాజు గది గుమ్మం వైపు అడుగువేశాడు ఠంగుమంటూ ఒంటి గంట కొట్టింది గడియారం ఇంతలో తన గది తలుపులు తెరుచుకొని హాల్లో అడుగుపెట్టబోతున్న నాగరాజు ఠక్కున ఆగిపోయాడు ఎదురుగా ఉన్న గురుమూర్తి గది తలుపులు కూడా తెరుచుకొని గురుమూర్తి రావటం చూశాడు క్షణకాలం ఇద్దరూ ఒకరి ముఖాలొకరు చూసుకొని ముఖాలు తిప్పుకోబోతున్నంతలో పక్కనే ఉన్న కామేశ్వరం గది తలుపులు తెరుచుకొని అతను హాల్లో అడుగుపెట్టి అప్పుడే బయటకి రాబోతున్న నాగరాజు గురుమూర్తిలను చూసి ఆగిపోయాడు మరికొద్ది క్షణాల్లో అక్కడ ఉన్న మిగిలిన గదుల తలుపులన్నీ తెరుచుకోవటం అందులోని జీవాలు హాల్లోకి రాబోయి ఒకళ్ళనొకళ్ళు చూసుకొని ఆగిపోవటం జరిగింది హాల్లోని గోడ గడియారం టకా టకామంటూ సెకండ్లతో శ్వాసిస్తోంది అందరూ స్పష్టంగా ఆ శబ్దం వింటున్నారు అందరూ ఎవరికి వారే 
మరొకళ్ళు చూడకుండా ఇంటికి అధికారి లక్షలకు అధిపతి వృద్ధుడు అయిన శ్రీనివాసమూర్తి గదివైపు దొంగ చూపులు చూశారు సెకండ్లు మాత్రం గబగబా పరిగెడుతూనే ఉన్నాయి ఎవరికి వారు తమ తమ గదుల్లోకి తిరోగమించటానికి వెనుదిరిగారు ఇంతలో గుండెలు పగిలేలా శ్రీనివాసమూర్తి గదిలో నుంచి ఆయన అరిచిన అరుపు వినిపించింది అందరూ ఆ కేక వింటూనే నిలువున వణికిపోయారు ఒక్కసారి హాల్లోకి అడుగుపెట్టారు ఒకళ్ళనొకళ్ళు ప్రశ్నార్థకంగా చూసుకున్నారు అది శ్రీనివాసమూర్తి మృత్యు భయంతో అరిచిన అరుపు అని అందరూ గ్రహించారు ఒక్కొక్కరూ ఆ గది వైపు కదిలారు చివరికి అందరూ ఆ గది ముందు మూగారు మామయ్య మామయ్య అని ఒకరు అన్నయ్య అని ఒకరు బావగారు అని ఒకరు అందరూ తలుపులు బాదారు లోపల నుంచి సమాధానం లేదు అప్పుడే ఆ కేక విని ఆదుర్దాగా వస్తున్న అయ్యారు పక్కనున్న మార్గం వెంట బయటకు వెళ్లాడు గది వెనకకు చేరుకొని కిటికీలో నుంచి లోపలికి చూసి అతిరిపడ్డాడు అతని వెనకనే వచ్చి లోపలికి చూస్తున్న వాళ్లందరూ ఒక్కసారిగా నిశ్చేష్టులయ్యారు గదిలో మంచం మీద శ్రీనివాసమూర్తి శరీరం అస్తవ్యస్తంగా పడి ఉన్నది ఆయన కప్పుకున్న దుప్పటి నుండా రక్తం లైటు కాంతి మెరుస్తోంది ఆయన నోరు సగం తెరిచి ఉన్నది ఇదిలా ఉండగా మర్నాడు ఉదయం శ్రీనివాసమూర్తి భవనం ముందు పోలీస్ జీప్ వచ్చి ఆగింది డిటెక్టివ్ ఇన్స్పెక్టర్ హరీష్ చంద్రరావు జీప్లో నుంచి దిగి గబగబా నడిచి హాల్లో అడుగుపెట్టాడు అక్కడున్న వాళ్లందరినీ ఓసారి గంభీరంగా చూశాడు రిపోర్ట్ చేసిందెవరు అని ఇన్స్పెక్టర్ అడిగాడు నేనే సార్ అంటూ నాగరాజు ముందుకు వచ్చాడు పదండి గది చూపించండి అని ఇన్స్పెక్టర్ హరిశ్చంద్రరావు అడిగాడు నాగరాజు శ్రీనివాసమూర్తి గది వైపు చూపించాడు హరిశ్చంద్రరావు తన సిబ్బందితో గదిని సమీపించి తలుపులు నెట్టాడు తలుపులు తెరుచుకున్నాయి చేతిలోని స్టిక్ను ఊపుకుంటూ లోపల అడుగుపెట్టి బెడ్ వంక చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు బెడ్ మీద శ్రీనివాసమూర్తి శరీరం లేదు కాని దుప్పటి నిండా రక్తం కళ్ళు చెదిరేలా కనిపిస్తోంది మంచాన్ని సమీపించి పరీక్షించాడు బెడ్షీట్ కూడా రక్తంతో తడిసి ఉన్నది బాగా చెదరిపోయి ఉన్నది హరిశ్చంద్రరావు దుప్పటి మీద రక్తాన్ని తాకి చూశాడు జిగటగా అంటింది రక్తం గడ్డకట్టుకుపోతుంది గనక దుప్పటి బిరుసెక్కుతోంది ఇన్స్పెక్టర్ అక్కడి నుంచి కదిలి మంచం చుట్టూ ఓసారి చుడుతూ తలదిక్కున వచ్చి టక్కున ఆగిపోయాడు మంచం దగ్గర నుంచి నేల మీద నెత్తురు బొట్లు బొట్లుగా రాలి ఉన్నది ఆ బొట్లు అలాగే కిటికీ వైపు సాగాయి హరిశ్చంద్రరావు వంగి వాటిని చూస్తూ కిటికీని సమీపించాడు అక్కడి చెక్క ఫ్రేమ్ కూడా రక్తంతో తడిసి ఉన్నది హరిశ్చంద్రరావు ఏదో ఆలోచనతో ఆ గ్లాస్ విండోను తెరిచాడు ఆ ఖాళీ జాగాలో మనిషి దూరటానికి వీలున్నది అందులో నుంచి దూరి బయట అడుగుపెట్టాడు ఇన్స్పెక్టర్ కిటికీ దిగువ కూడా రక్తం బొట్లున్నాయి అవి కాంపౌండ్ వాల్ వద్దకు వెళ్లాయి గోడ మీద అక్కడక్కడా అవి మళ్లీ ప్రత్యక్షమయ్యాయి శ్రీనివాసమూర్తిని చంపి హంతకుడు శవంతో సహా అటు నుంచి మాయమయ్యాడని ఇన్స్పెక్టర్ గ్రహించాడు గదిలో సిబ్బంది మిగిలిన కర్మకాండ పూర్తి చేస్తోంది హరిశ్చంద్రరావు మళ్లీ హాల్లోకి వెళ్లాడు అక్కడ అందరూ ఉన్నారు అందరి ముఖాలు దైన్యంగానే ఉన్నాయి మీరు శ్రీనివాసమూర్తి గారికి ఏమవుతారు అని ఇన్స్పెక్టర్ అడిగాడు నేను మేనల్లుండవుతాను సార్ అని అన్నాడు అక్క కొడుకులా అని ఇన్స్పెక్టర్ అడగ్గానే కాదు సార్ శ్రీనివాసమూర్తి గారి చెల్లెలి తోటి కోడలు కొడుకును అని నాగరాజన్నాడు శ్రీనివాసమూర్తి హత్య చేయబడినట్లు మీకెలా తెలిసింది అని ఇన్స్పెక్టర్ అడిగాడు అదేంటి సార్ నేను స్పష్టంగా ఆయన అరుపు వింటేను అని నాగరాజన్నాడు మీరే గదిలో ఉంటారు అని ఇన్స్పెక్టర్ అడిగాడు నాగరాజు గది చూపించాడు చూద్దాం పదండి అని ఇన్స్పెక్టర్ అన్నాడు ఇద్దరు గదిలోకి వెళ్లారు హరిశ్చంద్రరావు గదిని పరిశీలిస్తూ ఆయన అరుపు ఎప్పుడు విన్నారు అని అడిగాడు ఒంటి గంట దాటిందండి అని నాగరాజన్నాడు ఆయన కేక స్పష్టంగా విన్నానంటున్నారు అంటే మీరప్పటికీ మెలకువతోనే ఉన్నారన్నమాట రాత్రి ఒంటి గంట దాకా నిద్రపోకుండా మీరేం చేస్తున్నారు అని ఇన్స్పెక్టర్ అడిగాడు అబ్బెబ్బే నిద్రపోతున్నానండి అంటే పూర్తిగా నిద్ర పట్టలేదులేండి ఆ నిద్రలోనే మామయ్య కేక విన్నాను అని నాగరాజన్నాడు మీ మామయ్య ఆస్తి ఇప్పుడు ఎవరికి రాశారు అని ఇన్స్పెక్టర్ అడిగాడు ఎవరికీ రాయలేదండి ఎవరికీ రాయనని భీష్మించాడు అని నాగరాజన్నాడు ఓహో అలాగా అంటూ ఇన్స్పెక్టర్ హరిశ్చంద్రరావు తలపంకించాడు 
ఇక్కడ ఉన్న మూకంతా ఆస్తి కోసం ఆయన ప్రాణాలు విసిగించి ఉంటుందని అతనికి అర్థమైంది కేక వినగానే మీరేం చేశారో చెప్పండి అని ఇన్స్పెక్టర్ అడిగాడు నేను వెంటనే హాల్లోకి వెళ్లాను అప్పుడే కామేశ్వరరావు గురుమూర్తి మిగిలిన వాళ్ళు కూడా హాల్లోకి వచ్చారు అందరం కలిసి వెళ్లి గది తలుపులు తట్టాం లోపల నుంచి సమాధానం లేదు తలుపులు తోశాం తెరుచుకోలేదు అని నాగరాజన్నాడు అంటే తలుపులు లోపల నుంచి గడియ వేసున్నాయా అని ఇన్స్పెక్టర్ అడిగాడు అవును సార్ అప్పుడు లోపల గడియ వేసి ఉన్న తలుపులు ఇప్పుడు మీరు తొయ్యగానే తెరుచుకోవటం గమ్మత్తుగా ఉంది సార్ తర్వాత గది వెనక్కు వెళ్ళి గ్లాస్ విండోలో నుంచి చూశాం మామయ్య మంచం మీద చచ్చిపడి ఉన్నాడు దుప్పటి రక్తంతో తడిసి ఉన్నది అని నాగరాజన్నాడు హాల్లోకి అందరూ ఒక్కసారే వచ్చారా అని ఇన్స్పెక్టర్ అడిగాడు అవును సార్ అని నాగరాజన్నాడు హరిశ్చంద్రరావు మౌనంగా తల ఊపాడు తర్వాత హరిశ్చంద్రరావు కామేశ్వరరావు దగ్గరకు వెళ్ళి మీ పేరు అని అడిగాడు కామేశ్వరరావు అని అతనన్నాడు ఏం చేస్తుంటారు అని ఇన్స్పెక్టర్ అడిగాడు ఏం లేదు సార్ అని కామేశ్వరరావు అన్నాడు శ్రీనివాసమూర్తి ఆస్తికి వారసులలో మీరు ఒకరు కదు అని ఇన్స్పెక్టర్ హరిశ్చంద్రరావు అడిగాడు అవును సార్ అంత మాత్రం చేత ఆయనను చంపవలసిన అవసరం నాకేం లేదు ఇదే కారణం చేత మీరు నన్ను అనుమానిస్తుంటే ఆ కారణంతో ఇక్కడున్న వాళ్లందరినీ మీరు అనుమానించాల్సి వస్తుంది అని కామేశ్వరరావు అన్నాడు హరిశ్చంద్రరావు చిన్నగా నవ్వి మిస్టర్ నేను అడిగిన దానికి మాత్రమే జవాబు చెప్పు చాలు శ్రీనివాసమూర్తి గారి అరుపు నువ్వు విన్నావా అని ఇన్స్పెక్టర్ అడిగాడు వినబట్టే కదా సార్ హాల్లోకి వచ్చింది అని కామేశ్వరరావు అన్నాడు ఆయన ఒకే ఒక కేక వేశారా రెండు కేకలు వేశారా అని ఇన్స్పెక్టర్ అడిగాడు ఒక్కసారే గట్టిగా అరిచాడు అని కామేశ్వరరావు అన్నాడు ఒక్కసారేనని నువ్వు స్పష్టంగా ఎలా చెప్పగలుగుతున్నావు అని ఇన్స్పెక్టర్ అడిగాడు స్పష్టంగా ఒక్కసారే విన్నాను గనక అని కామేశ్వరరావు అన్నాడు అయితే నువ్వంతవరకు ఎందుకు మేల్కొన్నావు ఏం చేస్తున్నావు అని ఇన్స్పెక్టర్ అడిగాడు కామేశ్వరరావు తొట్టుపడ్డాడు నేను నిద్రపోలేదని మేల్కొన్నానని ఎవరన్నారు అని కామేశ్వరరావు అన్నాడు నువ్వే శ్రీనివాసమూర్తి ఒక్కసారే అరిచారని ఆ ఒక్కసారే నువ్వు స్పష్టంగా విన్నానని అన్నావు నిద్రపోయే వారికి ఆ కేక మొదటి కేకు రెండో కేకు ఎలా తెలుస్తుంది అని ఇన్స్పెక్టర్ అన్నాడు సారీ నేను విన్నది రెండో కేక్ అయి ఉండవచ్చు అని కామేశ్వరరావు అన్నాడు ఆ కేక విన్న తర్వాత మీరేం చేశారు అని ఇన్స్పెక్టర్ అడిగాడు కామేశ్వరరావు తర్వాత నాగరాజు చెప్పిందే చెప్పాడు అతనిని వెళ్లమని తర్వాత గురుమూర్తిని పిలిచి క్రాస్ చేశాడు అతను కూడా ఒంటి గంట దాకా మేల్కొన్నాడని ఇన్స్పెక్టర్కి అర్థమైంది మిగిలిన విషయాలన్నీ తక్కిన వాళ్లు చెప్పినట్లే గురుమూర్తి చెప్పాడు అతనిని కూడా పంపించేసి మిగిలిన వాళ్లందరినీ కూడా క్రాస్ చేశాడు ఇన్స్పెక్టర్ ఒక్క అయ్యారు తప్ప మిగిలిన వాళ్లంతా ఒంటి గంట దాకా నిద్రలు పోలేదని అర్థమైంది అయ్యారు మాత్రం వాళ్లందరి అరుపులు విని మెలకువ వచ్చి లేచి వచ్చానన్నాడు వీళ్లంతా అర్ధరాత్రి దాకా ఎందుకు మేల్కొన్నారు హరిశ్చంద్రరావు తీక్షణంగా ఆలోచించాడు వీళ్లెవరిలోనూ హత్య చేసిన వాళ్లు లేరు వాళ్లు భావాలు దాచుకోలేని అమాయకులు ఏదో కారణం చేత ఒంటి గంట వరకు నిద్రపోలేదన్న మాటే గాని వీళ్లలో హంతకుడు లేడు అయితే కారణమేమిటో నెమ్మది మీద గ్రహించాలి అని హరిశ్చంద్రరావు అనుకుంటూ హాల్లోకి వచ్చాడు శ్రీనివాసరావు శివమేమైంది శవాన్ని తీసుకు వెళ్లి హంతకుడు ఏం చేశాడు శవాన్ని మోసుకు వెళ్లేంత భారం హంతకుడు ఎందుకు తీసుకున్నాడు ఆలోచనలు పక్కకు పెట్టిన హరిశ్చంద్రరావు హాల్లో ఉన్న వాళ్లందరినీ చూస్తూ మీలో ప్రతి ఒక్కరికి శ్రీనివాసమూర్తిని చంపే అవకాశమున్నది అవసరం కూడా ఉన్నది మీరందరూ నాతో కొన్ని విషయాలు చెప్పకుండా దాస్తున్నారు జరిగింది హత్యానేరం ఇది తేలికగా వదులుతుందని నేను మిమ్మల్ని తేలికగా వదిలిపెడతానని భావించకండి నిజం తేలే వరకు మీరంతా నా దృష్టిలో అనుమానితులే నాతో ఏదన్నా చెప్పాలని మీలో ఎవరికన్నా అనిపిస్తే స్టేషన్కు వచ్చి చెప్పండి అంటూ ఇన్స్పెక్టర్ హరిశ్చంద్రరావు టకటకా బూట్ శబ్దం చేసుకుంటూ బయటకు నడిచాడు ఇదిలా ఉండగా పేపర్లో మొదటి రెండు పేజీలు చదివి తర్వాత మూడవ పేజీలో చూసిన సీతాపతి ఉలిక్కిపడ్డాడు ఏమిటేమిటి పురప్రముఖుడు శ్రీనివాసమూర్తి దారుణ హత్య శివం కూడా మాయమైన వైనం అంటూ సీతాపతి అక్కడున్న వాక్యాన్ని చదివాడు అందుకు సంబంధించిన వార్తలు ప్రచురింపబడి ఉన్నాయి 
దాని కిందనే శ్రీనివాసమూర్తి ఫోటో కూడా ఉన్నది ఫోటో కింద శ్రీనివాసమూర్తి హత్య చేయబడినట్లు భావించబడుతోంది కాని ఇంతవరకు శివం పోలీసులకు దొరకలేదు హంతకుడు హతుని శరీరం కూడా తీసుకువెళ్లి దాచినట్లు అనుమానిస్తున్నారు హంతకుని ఆచూకీ గాని హతుని శివాన్ని గాని కనిపెట్టి పోలీసులకు తెలియజేసిన వారికి ప్రభుత్వం తగిన బహుమతి ఇస్తుంది ఆ వార్త చదవగానే సీతాపతి ఎగిరి గంతేశాడు పేపర్ చేత్తో పుచ్చుకొని లోపలికి పరిగెత్తాడు ఏమేవ్ ఎక్కడున్నావే ఓ సీతాలు నిన్నే ఏమేవ్ సీతాలు అంటూ సీతాపతి పరిగెత్తుతూ ఎదురొస్తున్న భార్యను ఢీకొనబోయాడు ఏం కొంప మునిగిందండి అని సీతారత్నమన్నది ఒసై సీతాలు కొంప మునగలేదు గాని ఈ దెబ్బతో పదివేలు పదివేలు తెస్తాను చూడు అంటూ సీతాపతి పేపర్ మీద గుద్దిమరీ చెప్పాడు పదివేలే మొన్న కూడా ఇలానే చెప్పారు కదా ఆ పదివేలు ఏం చేశారు అని సీతారత్నం వచ్చే నవ్వాపుకొని అడిగింది నీకు నవ్వుతాలుగానే ఉంటుందే ప్రాక్టీస్ లేని అడ్డగేటునని నీకు లోకువయ్యాను ఆ రోజు ఆ పెద్ద మనిషి మళ్లీ వస్తానని చెప్పి వెళ్లాడు ఇంతవరకు రాలేదు వస్తే చెవులు మెలేసి మరీ వసూలు చేయను మన ఫీజు అని సీతాపతి అన్నాడు అది సరే ఇప్పుడొచ్చిన ఉపద్రవం ఏమిటట అని సీతారత్నమడిగింది అదంతా మళ్లీ వచ్చి నీకు తీరుబడిగా చెబుతాను గాని నేనొచ్చేసరికి సిద్ధంగా ఉండు ఆ పోలీసోళ్లను అడిగి బహుమతి అదే పదివేలు పట్టుకొస్తాను బజారుకు పోయి నీకు నెక్లెస్సు కంచి పట్టు చీర మరి అని సీతాపతి అంటూ ఉండగానే మళ్లీ వచ్చాక గుర్తు తెచ్చుకోవచ్చులేండి త్వరగా వెళ్ళండి మళ్లీ ఆ బహుమతి కాస్త రెక్కలొచ్చి ఎగిరిపోయేను అని ఆమె అన్నది కరెక్ట్ కరెక్టు వస్తా సిద్ధంగా ఉండు ఏదీ నా కోటు అంటూ సీతాపతి ఆమె అందించిన నల్ల కోటు తొడుక్కొని గబగబ వీధిలోకి పరిగెత్తాడు అతను సరాసరి పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లేసరికి స్టేషన్ బయట నిలబడి ఉన్న కానిస్టేబుల్ సీతాపతిని చూసి ముఖం చిట్లించాడు సీతాపతి పొట్టేలులా తలవంచుకొని లోపలకు వెళ్లబోయాడు ఏయ్ ఎవరు కావాలి అని కానిస్టేబుల్ అడ్డగించాడు బహుమతి అదే పదివేలు పేపర్లో వేశారు కదు అని సీతాపతి అన్నాడు పదివేల బహుమత అని అంటున్న కానిస్టేబుల్కి ఎదుట ఉన్న మనిషి అర్థమయ్యాడు సరే వెళ్ళు వెళ్ళు విశాఖపట్నానికి ఇప్పుడు బండి సిద్ధంగా ఉంటుంది నువ్వు రైల్వే స్టేషన్ అనుకొని పోలీస్ స్టేషన్కు వచ్చావా నాయన అని కానిస్టేబుల్ అన్నాడు ఏయ్ పోలీసు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావో తెలుసా అని సీతాపతి కోపంగా అన్నాడు ఎవరు స్వామి తమరు అని పోలీస్ కానిస్టేబుల్ వ్యంగ్యంగా వినయం నటించాడు అడ్డగేట్ సీతాపతి వచ్చాడని మీ అయ్యగారికి చెప్పిరా అని సీతాపతి అన్నాడు అడ్డగేటా అని కానిస్టేబుల్ పాపం తెల్లబోయాడు అదేలేవోయ్ అడవాకేట్ అని సీతాపతి అన్నాడు ఓహోహో అడవా రకం కేటుబాబులా మీరు అని నవ్వాడు ఇదిగో నా గనక కోపమొచ్చిందంటే భాగముండదు నేను అడవా రకాన్ని కాదు అడవాకేట్ సీతాపతి బిఏబిఎల్ అని చెప్పు హంతకుణ్ణి పట్టిస్తానని కూడా చెప్పు అని సీతాపతి ధీమాగా అన్నాడు కానిస్టేబుల్ ఈ తడవ కోంచం ఆలోచించి ఒక్క అంగలో లోపలికి వెళ్లి తిరిగి వచ్చి సరే వెళ్ళండి అని అన్నాడు సీతాపతి ఠీవీగా దర్పంగా నడుస్తూ ఇన్స్పెక్టర్ హరిశ్చంద్రరావు ఉన్న రూంలోకి ప్రవేశించాడు హరిశ్చంద్రరావు ఆ శాల్తీ వంక చూసి కూర్చోండి అంటూ కుర్చీ చూపించాడు ఏవి ఎక్కడా అంటూ సీతాపతి కళ్ళు పెద్దవి చేసి టేబుల్ వంక చూస్తూ అడిగాడు ఏమిటి అని హరిశ్చంద్రరావు ప్రశ్నించాడు బహుమతి ఇస్తామని పేపర్లో వేసి ఇప్పుడేం తెలియనట్లు ఏమిటి అంటున్నారే అదేం కుదరదు సార్ బహుమతి ముందు పెట్టందే అక్షరాల పదివేలు ముందు పెట్టందే ఈ సీతాపతి హంతకుడి ఆచూకీ ఇవ్వడు అని సీతాపతి అన్నాడు హరిశ్చంద్రరావుకు కూడా సీతాపతి అర్థమయ్యాడు ఆయన వెంటనే చిరునవ్వుతూ బహుమతి ఇస్తాం గాని ముందు హంతకుణ్ణి గురించి మీకు తెలిసిందేమిటో చెప్పండి అని హరిశ్చంద్రరావు అన్నాడు ఇదిగో ఇన్స్పెక్టర్ గారు నా దగ్గర ఆ పప్పులే ముడకవు మీ ఎత్తు నాకు తెలుసులేండి నేనెవర్నీ నమ్మను మొన్నకి మొన్న ఆ పెద్ద మనిషి మోసం చేసి ఫీజ్ ఎగ్గొట్టి వెళ్లాడు ఇవాళ మీరేమో నా బహుమతినే కాజేద్దామని చూస్తున్నారా ఆహా అని సీతాపతి అన్నాడు షటప్ అని హరిశ్చంద్రరావు కోపంగా అన్నాడు కాని సీతాపతి మాటల వలన కేసులో అతనికేదో సంబంధం ఉంటుందని గ్రహించాడు ఇంతకీ నువ్వు నిజం చెబుతావా నిన్ను కూడా లోపల వేయించమంటావా 
అని హరిశ్చంద్రరావు గుడ్లురు మేడు ఆ దెబ్బతో హరిశ్చంద్రరావు భీకర ఆకారం చూసి సీతాపతి వణికిపోయాడు సార్ సార్ అంతగా అయితే పదివేల్లోనూ ఐదు వందలు తీసుకోండి మిగతాది నాకు ఇచ్చేయండి సార్ ఇంట్లో మా ఆవిడకు పదివేలు తెస్తానని చెప్పానండి ప్లీజ్ అని సీతాపతి ఏడుపు ముఖం పెట్టాడు మిస్టర్ సీతాపతి నువ్వెవరితో మాట్లాడుతున్నావో తెలుసా అని హరిశ్చంద్రరావు అన్నాడు ఆ మాత్రం నాకు బుర్ర లేకపోతే ఈ కేసు ఎందుకు ఒప్పుకుంటాను ఇన్స్పెక్టర్ గారు ఇంకొక మాట వినండి ఒక వెయ్యి మాత్రం మీరు తీసుకోండి సరేనా అని సీతాపతి బేరం సాగించాడు ఇంతకీ పదివేలు ఇస్తామని మేం చెప్పలేదే అని హరిశ్చంద్రరావు అన్నాడు భలే వాళ్ళు సార్ అంటూ సీతాపతి పేపర్ మడత విప్పి బహుమతి అన్న వాక్యం చూపించాడు అవును బహుమతి పదివేలని లేదు కదా అని హరిశ్చంద్రరావు అన్నాడు మీరనకపోతే నాకేం ఆ పెద్ద మనిషి పదివేల రూపాయల ఫీజు ఎక్కొట్టాడు కదా అవి మీరే ఇవ్వాలి అలాగైతేనే చెప్తాను అని సీతాపతి అన్నాడు ఎవరా పెద్ద మనిషి అని హరిశ్చంద్రరావు సూటిగా అడిగాడు అదే ఆ శ్రీనివాసమూర్తిని చంపిన పెద్ద మనిషి అని సీతాపతి అన్నాడు అతను నీకు తెలుసా అని హరిశ్చంద్రరావు అడిగాడు తెలుసా ఏమిటండి బాబు అసలా మనిషిని ఇలా చేయమని సలహా ఇచ్చింది నేనే కదా అని సీతాపతి అన్నాడు వాట్ శ్రీనివాసమూర్తిని చంపమని సలహా నువ్వే ఇచ్చావా అని హరిశ్చంద్రరావు ఆశ్చర్యపోయాడు అందుకేగా ఈ ఏడుపు అతను నా సలహా వాడుకొని నా ఫీజు ఎగ్గొట్టేశాడు సార్ అని సీతాపతి అన్నాడు అలాగా ఎయ్ త్రీ నాట్ ఫోర్ ముందు ఇతన్ని తీసుకువెళ్ళి లోపల పడేయండి అని ఇన్స్పెక్టర్ హరిశ్చంద్రరావు అన్నాడు త్రీ నాట్ ఫోర్ వచ్చి సీతాపతి జెబ్బ పుచ్చుకొని గట్టిగా గుంజాడు ఇదేమన్యాయం ఇన్స్పెక్టర్ గారు నేనేదో బహుమతి ఇప్పిస్తారని వస్తే నన్ను లోపల వేయిస్తున్నారేంటి అని సీతాపతి ఏడవటానికి సిద్ధపడ్డాడు మిస్టర్ సీతాపతి ఇప్పుడు చెప్పు బహుమతి నీకెలాగో ఇప్పిస్తాను గాని నువ్వు ఆ పెద్ద మనిషిని ఇప్పుడు గుర్తుపడతావా అని హరిశ్చంద్రరావు అడిగాడు ఓఎస్ అని సీతాపతి అన్నాడు త్రీ నాట్ త్రీ జీప్ రెడీ చెయ్యి అని ఇన్స్పెక్టర్ హరిశ్చంద్రరావు లేచి తన హ్యాట్ అందుకున్నాడు కాసేపటికి శ్రీనివాసమూర్తి ఇంట్లో ఉన్న మగవాళ్లందరినీ హాల్లో సమావేశపరిచాడు హరిశ్చంద్రరావు సీతాపతికి వాళ్లను చూపిస్తూ సీతాపతి నీ దగ్గరకు వచ్చిన వ్యక్తి వీళ్లలో ఒకడై ఉండాలి జాగ్రత్తగా చూసి పోల్చుకో అని హరిశ్చంద్రరావు అన్నాడు సీతాపతి మెల్లిగా గురుమూర్తి దగ్గరకు వెళ్ళి ముఖంలో ముఖం పెట్టి పరీక్షగా చూశాడు కెవ్వునారిచినట్టు ఇతనే ఇతనే సార్ అని గట్టిగా అన్నాడు ఇద్దరు కానిస్టేబుల్స్ గురుమూర్తి జబ్బను వడిసి పట్టుకున్నారు రాస్కెల్ నీ జీవితంలో నన్నెప్పుడైనా చూశావరా అని గురుమూర్తి క్రూరంగా చూశాడు సీతాపతి ఆ చూపుకు నిలువున వణికిపోయాడు అయ్యో ఇతను కాదనుకుంటాన్ సార్ అంటూ సీతాపతి దిక్కులు చూస్తున్నంతలో నాగరాజు కనిపించాడు నాగరాజు షోకుగా దుబ్బు మీసాలు పెంచుకున్నాడు సార్ సార్ ఆ మీసాలే ఆ మీసాలతనే సార్ అని సీతాపతి మళ్లీ అరిచాడు ఈ తడవ పోలీసులు నాగరాజు దగ్గరకు పరిగెత్తారు పోరా ఫూల్ నేనింతవరకు నీ ముఖమన్నా చూడలేదు అని నాగరాజు గట్టిగా అన్నాడు సీతాపతి చిన్న బుచ్చుకొని కామేశ్వరరావును కూడా అనుమానించటంతోనూ అతను కాదనటం జరిగిపోయింది సీతాపతి మిగిలిన వాళ్లందరినీ చూశాడు అందరూ తన దగ్గరకు వచ్చిన వ్యక్తిలాగానే మొదట కనిపించారు కాని కాదు హరిశ్చంద్రరావు జోక్యం చేసుకుని ఆ వ్యక్తి నీ దగ్గరకు ఎన్ని గంటలకు వచ్చాడు అని సీతాపతిని అడిగాడు ఉదయం తొమ్మిదిన్నర పది మధ్యలో వచ్చాడు సార్ అని సీతాపతి అన్నాడు వెంటనే అక్కడున్న వాళ్లందరినీ ఆ సమయంలో మొన్నటి రోజున ఎవరెవరు ఎక్కడెక్కడున్నది ఏం చేస్తున్నది అడిగి తెలుసుకున్నాడు చివరకు అది కూడా విఫలమే అయింది ఆ సమయంలో అందరికీ ఎలబీలున్నాయి సీతాపతిని కలుసుకున్న వ్యక్తి వాళ్లలో ఎవరూ కాదని తెలిసిపోయింది చివరికి హరిశ్చంద్రరావుకు విసుగు పుట్టింది సీతాపతి గట్టిగా ఆలోచించాడు సార్ ఈయనంతెత్తుంటాడు అని గురుమూర్తిని చూపిస్తూ అన్నాడు ఈయన మీసాల వంటి దుబ్బు మీసాలు ఉన్నాయి అని నాగరాజు మీసాలు చూపించాడు కళ్లేమో ఇదిగో ఈయన కళ్లలా ఉన్నాయి సార్ అంటూ కామేశ్వరరావు వంక చూపాడు ఎలాంటి బట్టలు వేసుకున్నాడు అని హరిశ్చంద్రరావు అడిగాడు సీతాపతి వర్ణించి చెప్పాడు ఇతను చెప్పిన గుర్తులున్న మనిషి మీకెవరికైనా తెలుసా అంటూ హరిశ్చంద్రరావు అందరినీ అడిగాడు అందరూ అడ్డంగా తలలూపారు 
హరిశ్చంద్రరావుకు అరికాలి మంట నెత్తికొచ్చినట్లయింది స్టేషన్ చేరుకున్నాక ఇదిగో సీతాపతి శ్రీనివాసమూర్తిని చంపేటందుకు నువ్వే హంతకుడికి సలహా ఇచ్చావని ఒప్పుకున్నావు ఆ నేరం మీద నిన్ను అరెస్ట్ చేస్తున్నాను అని ఆయన చిరాగ్గా అన్నాడు సార్ సార్ ఏదో రాకరాక కేసు ఒకటి వచ్చిందని బుద్ధి గడ్డి తిని ఒప్పుకున్నాను సలహా ఇచ్చాను నాకు ఆ బహుమతి వద్దు ఏమీ వద్దు నన్ను వదిలేండి సార్ ప్లీజ్ అంటూ సీతాపతి ఏడ్చేశాడు సరే నిన్ను వదిలిపెడతాను కానీ నువ్వేం చేస్తావో ఎలా చేస్తావో నాకనవసరం ఆ మనిషిని వెతికి ఎలాగైనా సరే పట్టుకుని ఇరవై నాలుగు గంటల్లో మాకు ఒప్పగించాలి తెలిసిందా లేకపోతే అతనికి బదులుగా నిన్నే లోపలేస్తాను జాగ్రత్త వెళ్ళు అని హరిశ్చంద్రరావు కఠినంగా అన్నాడు అలాగే సార్ అలాగే అంటూ సీతాపతి బ్రతుకు జీవుడా అని బయటపడ్డాడు ఇదిలా ఉండగా సీతాపతి చెప్పిన వర్ణనలతో మళ్లీ ఈవినింగ్ ఎడిషన్స్లో అన్ని పత్రికల్లోనూ తాజా వార్తలు వెలువడ్డాయి ఏదో సలహా కోసం హంతకుడు ముందు సీతాపతి అనే అడ్వకేట్ను కలుసుకున్నాడని అతడు శ్రీనివాసమూర్తి బంధువని కూడా చెప్పుకున్నాడని శ్రీనివాసమూర్తి యొక్క వారసత్వపు విషయంలో సీతాపతి సలహా తీసుకొని వెళ్లాడని పత్రికలు రాశాయి ఆ వార్త చదివి ఏదో దీర్ఘంగా ఆలోచిస్తున్నాడు కృపాల్ అతని ముందు ఉదయం శ్రీనివాసమూర్తి ఫోటోతో సహా వెలువడిన దినపత్రిక కూడా ఉన్నది కృపాల్ చేతిలోని బాల్ పెన్నుతో ఆ ఫోటో మీద ఏవో పిచ్చి గీతలు గీస్తూ ఆలోచిస్తున్నాడు రెండు మూడు నిమిషాలు గడిచాయి కృపాల్ చేతిలోని బాల్ పెన్ తటాలున ఆగిపోయింది అతని మస్తిష్కంలో అప్పటిదాకా కందిరీగల్లారేగిన ఆలోచనలు కూడా ఆగిపోయాయి క్షణకాలం ఆ ఫోటో మీద తాను గీసిన గీతల వంక తీక్షణంగా చూస్తూ ఉండిపోయాడు అంతే అతని కళ్ళు విచిత్రంగా మెరిశాయి పెదవులు చిరునవ్వును చిందించాయి సర్ అంటూ ఒక్క ఉదుటున లేచి కన్సల్టింగ్ రూంలోకి పరిగెత్తాడు అప్పుడే ఏదో ఫోన్ కాల్కు అటెండ్ అయిన డిటెక్టివ్ నర్సన్ రిసీవర్ను పెట్టేస్తూ కృపాల్ వంక సాభిప్రాయంగా చూశాడు కృపాల్ తన చేతిలో ఉన్న శ్రీనివాసమూర్తి ఫోటోను నర్సన్ ముందు టేబుల్ మీద ఉంచాడు నర్సన్ ఆ ఫోటో వంక ఒక్క క్షణకాలం చూసి చిరునవ్వు చిందించాడు కృపాల్ హరిశ్చంద్రరావుకి ఫోన్ చేయి అంటూ డిటెక్టివ్ నర్సన్ శ్రీనివాసమూర్తి ఫోటోను తదేకంగా చూడటంలో నిమగ్నుడయ్యాడు కృపాల్ క్రైమ్ బ్రాంచ్ కి నెంబర్ డైల్ చేశాడు హరిశ్చంద్రరావు లైన్ లోకి రాగానే రిసీవర్ నర్సన్ కు అందించాడు హలో నర్సన్ స్పీకింగ్ అని నర్సన్ అన్నాడు గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ అని అవతల నుంచి హరిశ్చంద్రరావు స్వరం వినిపించింది ఇన్స్పెక్టర్ శ్రీనివాసమూర్తి హత్య ప్రదేశంలో దొరికిన గుడ్డల మీద రక్తం ఏ గ్రూప్ కు చెందిందో ఎగ్జామిన్ చేయించారా అని నర్సన్ తాపీగా అడిగాడు లేదు సార్ అవసరమంటారా అని ఇన్స్పెక్టర్ హరిశ్చంద్రరావు అన్నాడు అవసరమేమిటి ఇప్పుడు ఈ కేసుకు అదే ముఖ్యం దాని ద్వారా ముఖ్య విషయాలు అనేకం మీకు తెలుస్తాయి అని డిటెక్టివ్ నర్సన్ అన్నాడు ఐసి అలాగా వెంటనే పంపించి ఆ ఏర్పాటు చేపిస్తాను అన్నట్టు మీకు ఈ కేసులో ఇంట్రెస్ట్ ఏమిటి అని హరిశ్చంద్రరావు అడిగాడు డోంట్ వరీ బ్రదర్ మా ప్రమేయం లేదిందులో కాకపోతే మా కృపాల్కు మీ కేసులో ఒక చిన్న క్లూ అదే ముఖ్యమైంది కూడా దొరికింది అది కాస్త మీ చెవిలో వేస్తే కొంత తేలుకుంటారని అని నర్సన్ నవ్వాడు థ్యాంక్ గాడ్ ఏమిటా క్లూ అని హరిశ్చంద్రరావు అన్నాడు చిరునవ్వుతో నర్సన్ ఆ క్లూ ఏమిటో కృపాల్ వంక నవ్వుతూ చూస్తూ హరిశ్చంద్రరావుకి చెప్పేశాడు మై గాడ్ అంటూ హరిశ్చంద్రరావు కెవ్వు నార్చినంత పనిచేశాడు తర్వాత నర్సన్ రిసీవర్ పెట్టేశాడు కాసేపటికి మళ్లీ నర్సన్ ఫోన్ మోగింది నర్సన్ రిసీవర్ అందుకున్నాడు హలో సార్ హరిశ్చంద్రరావుని మాట్లాడుతున్నాను అని హరిశ్చంద్రరావు అన్నాడు ఎస్ చెప్పండి అని నర్సన్ గంభీరంగా అన్నాడు సార్ మీరు చెప్పింది కరెక్టే ఆ గుడ్డ మీదున్న రక్తం శ్రీనివాసమూర్తిది కాదని తేలిపోయింది అని హరిశ్చంద్రరావు అన్నాడు అయితే వెంటనే ఒక పని చెయ్యండి అంటూ చెయ్యవలసిన పనేమిటో వివరించాడు నర్సన్ థ్యాంక్స్ సార్ అని హరిశ్చంద్రరావు అన్నాడు నర్సన్ ఫోన్ పెట్టేశాడు తన వంక ప్రశ్నార్థకంగా చూస్తున్న కృపాల్ని నర్సన్ చిరునవ్వుతో చూస్తూ ఆ రక్తం శ్రీనివాసమూర్తి గ్రూప్కి సంబంధించింది కాదట అని నర్సన్ అన్నాడు మై గాడ్ అయితే మనం అనుకున్నది కరెక్టే అన్నమాట అని కృపాల్ అనగానే నర్సన్ అవునన్నట్టు తల ఊపాడు మీరిప్పుడు చెప్పిన పద్ధతి వలన హంతకుడు దొరుకుతాడంటారా అని కృపాల్ అడిగాడు చూస్తావుగా అని నర్సన్ అంటూ ఉండగానే కాలింగ్ బెల్ మోగింది 
నర్సన్ కృపాల్ వంక సాభిప్రాయంగా చూసి నవ్వాడు కృపాల్ కన్సల్టింగ్ రూంలో నుంచి బయటకు వెళ్ళి అక్కడ నిలబడి ఉన్న వ్యక్తిని చూసి నిర్ఘాంతపోయాడు ఇదిలా ఉండగా సీతాపతి దిగులుగా రోడ్డు మీద నడుస్తున్నాడు రాక రాక ఏదో ఒక కేసు వచ్చిందని ఎంతో ఆశపడ్డాడు ఫీజు కోసం కక్కుర్తి పడి సలహా ఇచ్చాడు ఆ పెద్ద మనిషేమో తన సలహా వాడుకున్నాడు తనకివ్వవలసిన ఫీజు ఎగ్గొట్టాడు పైగా తన కుంప ముంచాడు పాపం సీతాపతి ఎన్నెన్ని ఆశలు పెట్టుకున్నాడు ఏవేవో ఆలోచనలు చేశాడు భార్యకు నెక్లెస్ చేయిద్దామనుకున్నాడు పట్టు చీర కొందామనుకున్నాడు పాపం దానికి మాత్రం నగలేమున్నాయని ఏదో పాతకాలం నాటి నాలుగు పేర్ల చంద్రహారం ఒకటి పూసల పేర ఒకటి వడ్డానమొకటి మాత్రమున్నాయి చేతులకు ఓ నాలుగు జతల గాజులు కూడా ఉన్నాయి అవన్నీ అది పుట్టింటి దగ్గర నుంచి తెచ్చుకున్నవే మీ చేతులతో మీరొక నెక్లెస్ కొనిపెట్టండి అని అడగలేక అడగలేక అడిగిందొకసారి రాబోయే కేసులో తీసుకోబోయే ఫీజుతో కొనిపెడతానని బుజ్జగించాడు అలాగే మరోసారి మీ చేతులతో మీరెప్పుడన్నా ఒక పట్టుచీర కొనిపెట్టారా అంటూ సీతారత్నం ఎత్తి పొడిచింది నిజానికి దానికి చీరలు కూడా పెద్దగా ఏం లేవు అరడజన్ టెర్లిన్ చీరలు నాలుగు వాయిల్ చీరలు తప్ప ఇంకేమున్నాయి ఏదో రోజువారి వాడకానికి మాత్రం డజన్ నూరో నెంబరు నేత చీరలున్నాయి అది కూడా క్రిందటి తన పొలం తాలూకు పంటల డబ్బుతో పట్టు పట్టి కొనుక్కున్నానని చెప్పింది నా పిచ్చిగాని నా ఒంటి మీదున్న గుడ్డలు కూడా నీ పంట డబ్బులతో కొన్నవే కదటే అని ఒకసారి సీతాపతి సీతారత్నంతో అన్నాడు అబ్బా మీ సంగతి మీకెంత బాగా తెలుసునండి అంటూ సీతారత్నం ఎంతగానో మురిసిపోయేది ఇలా ఆలోచనల్లో పడ్డ సీతాపతి నవ్వబోయి నవ్వు ఆపేశాడు తన ఇంటికి వెళ్లే మలుపు తిరగటానికి కాళ్లు ఎందుకో మొరాయించాయి ఇంటికి ఏ ముఖం పెట్టుకుని వెళ్ళాలి ఇంటిదానికి ఏం సమాధానం చెప్పాలి అని అనుకుంటూ సీతాపతి మలుపు తిరగకుండానే ముందుకు పురోగమించాడు అతని కాళ్ళు రోడ్డు మీద నడుస్తున్నా కళ్ళు మాత్రం దిక్కులు చూస్తూనే ఉన్నాయి మెదడు మాత్రం తన పరిధిలో తాను ఆలోచిస్తూనే ఉన్నది ఇంటికి వెళ్లేందుకు ముఖం చెల్లటం లేదు ఏం చేయాలి ఆ పెద్ద మనిషి దొరికేటంత వరకు అతని దగ్గర నుంచి తన ఫీజు వసూలు చేశాక గాని ఇంటి ముఖం పట్టేది లేదు సీతాపతి దృఢ నిశ్చయానికి వచ్చాడు ఆ పెద్ద మనిషిని ఎలాగైనా పట్టుకోవాలి అని అనుకుంటూ గుప్పిళ్ళు బిగించాడు సలహా కోసం వచ్చినప్పుడు తాను ఏదో పెద్ద మనిషి అనుకున్నాడు కాని ఇంత దగాకోరు మనిషి అని తెలిస్తే గుమ్మం తొక్కనిచ్చేవాడాతను అయినా పోలీసులకు ఇదేం బుద్ధి హంతకుణ్ణి ఇరవై నాలుగు గంటల్లో పట్టి తన ముందు పెట్టాలంటాడేమిట ఆ ఇన్స్పెక్టర్ హంతకుణ్ణి పోలీసులు పట్టుకోవాలా లేక కేసొప్పుకున్న లాయర్ పట్టుకుని వాళ్లకు ఒప్పగించాలా ఐపీసీలో ఏ సెక్షన్లో ఏ క్లాజుందో వెధవది ప్రాక్టీస్ సరిగ్గా లేక సెక్షన్లు క్లాజులు కూడా మర్చిపోయాడు ఆలోచిస్తూ నడుస్తున్న సీతాపతి గబుక్కున ఆగిపోయాడు ఒక హోటల్ కౌంటర్లో బిల్లు చెల్లించి బయటికి వస్తున్న ఓ పెద్ద మనిషి మీద అతని చూపులు నిలిచాయి ఆ మనిషి హుందాగా నడుస్తూ హోటల్ ముందు ఫుట్పాత్ మీదకు వచ్చాడు సీతాపతి మరే ఆలోచన చేయలేదు ఒక్క ఉదుటున వెళ్లి ఆ మనిషిని వాటేసుకున్నాడు ఏమయ్యా పెద్ద మనిషి నీకిది తగునా నా సలహా వాడుకొని నా ఫీజు ఎగవేసింది చాలక నన్ను పోలీసుల ఉచ్చుల్లో కిరికించి నువ్వు హాయిగా బయట తిరుగుతున్నావా అంటూ సీతాపతి గలగలమన్నాడు ఏయ్ ఏమిటయ్యా ఇది నడి రోడ్డు మీద అంటూ ఆ పెద్ద మనిషి ఒక్కసారిగా గాబరా పడిపోయాడు నడి రోడ్డు మీద కాదులే స్టేషన్లోకి నడు చెప్తా అంటూ సీతాపతి అతని చెయ్యి పుచ్చుకొని లాగాడు ఏయ్ ఎవరు నువ్వు ఏమిటి గొడవ అని ఆ మనిషి తేరుకొని గంభీరంగా కోపంగా అన్నాడు చాల్లేవయ్యా పెద్ద మనిషి అప్పుడేదో నీ సంగతి తెలియక వదిలిపెట్టాను గాని ఇప్పుడు వదిలేదు లేదు ఈ సీతాపతి అంటే వెర్రి వెంగళాయ్ అనుకున్నావేమో ఏడేడు పద్నాలుగు లోకాల్లో ఎక్కడున్నా నిన్ను పట్టుకు తీరుతానని ఆ ఇన్స్పెక్టర్ దగ్గర శపథం చేసి మరీ వచ్చాను ఇప్పుడు పట్టుకున్నాను రా స్టేషన్కి వెళ్దాం అని సీతాపతి కేకలు పెట్టసాగాడు అప్పటికే వాళ్ళిద్దరి చుట్టూ జనం మూగారు జనంలో నుంచి మరో పెద్ద మనిషి ముందుకు వచ్చాడు సీతాపతి పట్టుకున్న పెద్ద మనిషికి ఓ నమస్కారం పడేసి ఏంటి సార్ గొడవ అని అన్నాడు ఎవరో పాపం పిచ్చివాళ్లా ఉన్నాడు అని ఆ వ్యక్తి అన్నాడు నేనా నేను పిచ్చివాడ్నా అని సీతాపతి కళ్ళెర్ర చేస్తూ రెట్టించాడు కాకపోతే ఏమిటోయ్ 
ఈ వార్డు కౌన్సిల్ గారినే నువ్వు ఇలా అల్లరి చేస్తున్నావంటే కళ్ళు మూసుకుపోయి ఉండాలి లేకపోతే పిచ్చివాడివై ఉండాలి అని జనంలో నుంచి వచ్చిన ఓ పెద్ద మనిషి అన్నాడు సీతాపతి గతుక్కుమన్నాడు అమ్మో కౌన్సిలర్ గారా అంటూ గొనిగాడు మరెవరనుకున్నావు పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు వేస్తే అందరూ మీద పడి తంతారు జాగ్రత్త రండి సార్ అంటూ ఓ మనిషి కౌన్సిలర్ గారిని సీతాపతి బారి నుంచి తప్పించి ఓ ఆటోరిక్షా వైపు తీసుకు వెళ్లాడు ఆ మీసాలు ఆ గిరజాలు ఆ పంచకట్టు అని ఆలోచిస్తున్న సీతాపతి వంక చూసి అక్కడ మూగిన జనం నవ్వుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు సీతాపతికి గబుక్కున గుర్తొచ్చింది ఆటో ఎక్కబోతున్న కౌన్సిలర్ దగ్గరకు పరిగెత్తాడు సార్ సార్ క్షమించాలి మీ జుట్టు బాగా నెరిసింది మీ మీసాలు కొంచెం సన్నగా ఉన్నాయి మీరు వేసుకుంది కూడా టెరీ కాటన్ లాల్చీ కాదు ముందివన్నీ నేను సరిగ్గా చూడక పొరపాటు పడ్డాను అని సీతాపతి అంటూ ఉండగానే ఆటో అతని ముందు నుంచి ఒక్క దూకు దూకి సాగిపోయింది ఆటో వదిలిపోయిన పొగ సీతాపతి కళ్లలోకి ముక్కులోకి దూరి ఉక్కిరి బిక్కిరి చేసింది అక్కడ నుంచి మళ్లీ నడవసాగాడు సీతాపతి కాళ్లు ఎటు తీసుకుపోతే అటు వెళ్తున్నాడు వెధవది ఎంత పని జరిగింది ఆ పెద్ద మనిషి పాపమేమనుకున్నాడో ఏమో కాని ఒడ్డు పొడుగు ఆ మీసాలు ఆ గిరజాలు అచ్చం అలాగే ఉన్నాడు సీతాపతికి ఏదో ఆలోచన వచ్చి ఉలిక్కి పడ్డాడు జుట్టుకు తెల్లరంగు వేసుకున్నాడేమో మీసం కూడా సన్నం చేయించుకున్నాడేమో టెర్లీ కాటన్ లాల్చీ బదులు ఇప్పుడు ఖద్దరు లాల్చీ వేసుకుని బయటికి వచ్చాడేమో ఏమో కౌన్సిలర్ అంటూ తీసుకువెళ్లిన వాడు వీడికి తోడు దొంగేమో సీతాపతి చటుక్కున వేలు కొరుక్కున్నాడు నొప్పి పెట్టి వేలును విదిలిస్తూ అర్రెరే ఎంత పని జరిగింది చేతికి చిక్కిన వాణ్ణి వదిలిపెట్టాను అని అనుకున్నాడు అనుకున్నదే తడవు ఆటో వెళ్లిన దిక్కుకు పరిగెత్తబోయాడు ఎదురుగా వచ్చిన మనిషికి ఠక్కున ఢీకొన్నాడు తలెత్తి ఆ మనిషి ముఖం చూసి ఎగిరిపడ్డాడు ఏయ్ నువ్వు నువ్వు అంటూ నోట మాట పెగలక తడబడుతున్న సీతాపతిని చూసి ఓ చిరునవ్వు విసిరి తన మీసాలు సవరించుకుంటూ పక్కనే ఆగి ఉన్న ట్యాక్సీని ఎక్కేశాడా మనిషి అదే మనిషి అవును అక్షరాల అదే మనిషి అని అనుకుంటూ వెళ్లిపోతున్న ట్యాక్సీని చూస్తూ వెర్రిముఖం వేసుకొని అడ్డగేటు సీతాపతి బిఏ బిఎల్ అలాగే నిలబడిపోయాడు ఇదిలా ఉండగా ఇన్స్పెక్టర్ హరిశ్చంద్రరావు తన సీట్లో కూర్చొని దీర్ఘంగా ఆలోచిస్తున్నాడు సాయంత్రం ఐదు గంటలు దాటింది అయితే డిటెక్టివ్ నర్సన్ ఆలోచన ఏమిటి ఆయన తనకిచ్చిన సలహా ఎంతవరకు పనిచేస్తుంది ఆ సలహాను తాను అమలుపరిచాడు అది ఎంతవరకు కేసుకు ఉపకరించబడుతుంది ఓ కానిస్టేబుల్ ఆగమనంతో హరిశ్చంద్రరావు ఆలోచనలు ఆగిపోయాయి కానిస్టేబుల్ వచ్చి ఈవినింగ్ ఎడిషన్ దినపత్రికను హరిశ్చంద్రరావు ముందుంచి వెళ్లిపోయాడు హరిశ్చంద్రరావు గబగబ పేజీలు తిరగేశాడు ఒక పేజీలో కనిపించిన వార్త దగ్గర అతని కళ్ళు ఆగిపోయాయి శ్రీనివాసమూర్తి హత్య కేసులో శవంతో సహా పరారీలో ఉన్న హంతకుడు పోలీసులకు దొరికిపోయాడు శ్రీనివాసమూర్తి శవాన్ని పోలీసులు హస్తగతం చేసుకున్నారని తెలుస్తోంది హంతకుణ్ణి కస్టడీలోకి తీసుకుని శవాన్ని పోస్టుమార్టం కోసం పంపినట్లు వార్తలందాయి కేసుకు సంబంధించిన పూర్తి పాఠం రేపు ప్రకటించగలమని డిటెక్టివ్ ఇన్స్పెక్టర్ తెలిపారు హరిశ్చంద్రరావు ఆ వార్తను చదివి కుర్చీలో వెనకకు జారిగిల పడి మళ్లీ ఆలోచనలో పడ్డాడు పావుగంట గడిచింది సర్ గురుమూర్తట మిమ్మల్ని కలుసుకోడానికి వచ్చాడు అంటూ ఓ కానిస్టేబుల్ వచ్చి చెప్పాడు అక్కడే కూర్చోపెట్టు అని హరిశ్చంద్రరావు అన్నాడు ఎస్ సర్ అంటూ కానిస్టేబుల్ వెళ్లిపోయాడు మరికొన్ని నిమిషాలు గడిచాయి సర్ కామేశ్వర్రావు వచ్చాడు అని కానిస్టేబుల్ మళ్లీ వచ్చి చెబుతున్నాడు అక్కడే బెంచ్ మీద కూర్చోమను అని ఇన్స్పెక్టర్ అన్నాడు కానిస్టేబుల్ సెల్యూట్ చేసి వెళ్లిపోయాడు హరిశ్చంద్రరావు ఆ వార్తను మరొకసారి చూస్తూ కూర్చున్నాడు సర్ నాగరాజట అని కానిస్టేబుల్ వచ్చి చెప్పాడు అక్కడే కూర్చోమను అని హరిశ్చంద్రరావు అన్నాడు కానిస్టేబుల్ వెళ్లిపోయాడు మరో పావుగంటలో శ్రీనివాసమూర్తి ఇంట్లో ఉన్న బంధువర్గం వాళ్లంతా స్టేషన్కు చేరుకున్నారని తెలిసింది హరిశ్చంద్రరావు లేచి వరండాలోకి నడిచాడు అక్కడ వరుసగా బెంజీల మీద కూర్చొని ఉన్న వాళ్లందరినీ తదేకంగా కొన్ని క్షణాలు చూశాడు ఏమిటి సంగతి అని హరిశ్చంద్రరావు తీక్షణంగా అడిగాడు హంతకుడు దొరికాడని మీరు పేపర్లో అని నాగరాజ్ అంటుండగానే ఆ దుర్మార్గుడెవరో చూద్దామని అని కామేశ్వరరావు అడిగాడు మా అన్నగారి శరీరాన్ని ఇప్పిస్తే మిగిలిన కర్మకాండ 
అంటూ గురుమూర్తి కళ్లనీళ్లు రాకపోయినా తుడుచుకున్నాడు మిగిలిన వాళ్లంతా ముగ్గురు చెప్పినవే రకరకాలుగా మార్చి చెప్పారు వాళ్లందరి మాటలు విని తల పంకిస్తూ అక్కడి నుంచి లోపలికి వెళ్లటానికి హరిశ్చంద్రరావు అడుగులు వేశాడు ఇంతలో సీతాపతి సుడిగాలిలా బయట నుంచి దూసుకువచ్చాడు అతని చేతిలో ఈవినింగ్ ఎడిషన్ ఉన్నది మనిషి నిలువున చెమటలతో తడిసిపోయాడు చాలా దూరం పరిగెత్తినట్లున్నాడు తెగ రొప్పుతున్నాడు బయట గేటు దగ్గర ఏదో గొడవ వినిపించింది హరిశ్చంద్రరావు తల తిప్పి చూశాడు సార్ సార్ మీరు పేపర్ హంతకుడు అని సీతాపతి రొప్పుతూ అన్నాడు గేటు దగ్గర ఒక మనిషి అక్కడున్న కానిస్టేబుల్ను తప్పుకొని రావడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ సీతాపతిని చూపిస్తున్నాడు త్రీ నాట్ త్రీ అతన్నిలా పంపించు అని హరిశ్చంద్రరావు ఆజ్ఞాపించాడు ఆ వ్యక్తి లోపలికి రావటం సీతాపతి ఇన్స్పెక్టర్ వెనకకు వెళ్లటం చూసి మిగిలిన సిబ్బంది ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు ఏమిటి గొడవ అని లోపలకు వచ్చిన వ్యక్తిని ఇన్స్పెక్టర్ అడిగాడు చూడండి సార్ చూడ్డానికి పెద్ద మనిషిలా నల్లకోటు తగిలించుకున్నాడు వీడు జేబులు కొట్టే రకం సార్ అని ఆ వ్యక్తి అన్నాడు నీ జేబు కొట్టేశాడా అని హరిశ్చంద్రరావు అడిగాడు జేబు కొట్టలేదు సార్ బజార్లో పేపర్ కొని చూస్తున్నానండి ఈ పెద్ద మనిషి వచ్చి చూసిస్తానన్నాడండి సరే కదా అని ఇచ్చానండి ఆ పేపర్ పుచ్చుకొని అదే పరుగు సార్ ఆ పేపర్ నాదేనండి అంటూ సీతాపతి చేతిలోని పేపర్ చూపించాడు ఆ వ్యక్తి నిజమేనా అని ఇన్స్పెక్టర్ సీతాపతి వంక గుడ్లుర్ముతూ చూశాడు నిజమే సార్ అని సీతాపతి వణుకుతున్న స్వరంతో అన్నాడు హరిశ్చంద్రరావు అతని చేతిలోని పేపర్ గుంజుకొని ఆ వ్యక్తికిచ్చి వెళ్లిపోమన్నట్టు స్టిక్ ఊపాడు అతనేదో గొనుక్కుంటూ వెళ్లిపోయాడు ఏమయ్యా సీతాపతి ఏం పనులివి అని హరిశ్చంద్రరావు చిరుకోపం ప్రదర్శించాడు ఏం చేయమంటారు సార్ పదివేల రూపాయల ఫీజు వస్తుందని ఆశపడ్డాను అది రాలేదు పోని మీరు బహుమతి ఇప్పిస్తారనుకున్నాను అది కూడా దక్కలేదు పైగా హంతకుణ్ణి తెచ్చి అప్పగించమని పురమాయించారు ఇవాళంతా హంతకుడి కోసం రోడ్లన్నీ తిరిగాను చేతికి అందినట్లే అంది తప్పించుకుపోయాడా హంతకుడు చివరకు పేపర్లో మీ ప్రకటన చూశాను సార్ సార్ ఆ హంతకుడు ఎక్కడున్నాడో చూపించండి నా ఫీజు పదివేలు మెలిపెట్టి వసూలు చేసుకుంటాను ప్లీజ్ సార్ లేకపోతే ఇంటికి ఎలా వెళ్లేది సార్ అని సీతాపతి కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు మిస్టర్ సీతాపతి మీ ప్రవర్తనేం బాగాలేదు లా చదువుకొని ఇన్నేళ్లొచ్చి జులాయిగా ప్రవర్తించడానికి ఆడదాని మళ్లే కన్నీళ్లు పెట్టుకోవడానికి మీకు సిగ్గుగా లేదు అని హరిశ్చంద్రరావు కోపంగా అడిగాడు నేను జులైనా ఇంతవరకు నా భార్య కూడా నన్నింత మాటనలేదు మా మామగారి కోర్టు వ్యవహారాలన్నీ మునుసబు కోర్టు నుంచి సుప్రీంకోర్టు వరకు జరిపించి అన్ని చోట్ల ఆయనకే అపజయం కలిగించినా నన్నింత మాటనలేదు ఇన్నాళ్లకు మీరు నన్నింత మాటన్నారంటే మీకు నేనన్నా నన్ను అదిలించే నా భార్యన్నా లెక్కలేదన్నమాట ఈ తప్పు మీది కాదు మీరు వేసుకున్న కాకీ దుస్తులది కాకీ దుస్తులేసుకున్న మీరే ఇలా మాట్లాడితే నల్లకోటు తొడుక్కున్న నేను గట్టిగా బల్లగుద్ది వాదించవలసి వస్తుంది తెలుసా ఇప్పుడు నేను బల్లగుద్ది వాదించానంటే అంటూ సీతాపతి పిడికిలి పట్టుకుని చెయ్యెత్తి అన్నాడు బాబు అంత పని చేయకండి మీరు బల్లగుద్ది వాదించడం సంగతి దేవుడెరుగ్గాని ఈ బల్ల విరిగిందంటే నేను ఏసీకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చుకోవాలి ఇది అసలే పాతది దయచేసి కూర్చోండి అని హరిశ్చంద్రరావు అన్నాడు నో నేను కూర్చోను కూర్చునేటంత టైం లేదు నాకు ఆ హంతకుణ్ణి పట్టుకుని పదివేల రూపాయలు సంపాదించాలి అప్పటిదాకా చస్తే కూర్చోను ఈలోగా కూర్చున్నానని నా భార్యకు తెలిసిందో మనిద్దరి భరతం పడుతుంది అదసలే రాక్షసి ఒకసారి దాని కళ్లలో పని లేకుండా పడ్డామా గోవిందో హరి మన పని సరి సీతాపతి మాటలు ఇలా పూర్తవుతూ ఉండగానే సుడిగాలి లాంటి స్వరంతో ఆడమనిషి పెనుగాలిలా ఉప్పెనలా లోపలికి దూసుకువచ్చి సీతాపతి మెడ ఎడం చేత్తో పట్టుకున్నది ఇక్కడున్నావా పొద్దట్నుంచి తిండి తిప్పలు లేకుండా కొంపకు చేరకుండా అడ్డగాడిదలా రోడ్లన్నీ చెడతిరిగి ఏ వెధవ పనో చేసి ఆఖరికి జైల్లో పడ్డావా ఇంటికి పద నీ పని చెబుతా అని ఆమె అన్నది సీతాపతి గజగజావనికిపోయాడు భార్య వైపు తిరిగి బేలగా చూస్తూ సీతాలు నా పరువు తీయకే పది మంది వింటే నా గతేం కావాలి ఇంటికి పదవే అని ప్రాధేయపూర్వకంగా అన్నాడు అదే నేను చెబుతున్నాను పద ఇంటికి చిల్లిగవ్వ సంపాదన లేకపోయినా కళ్ళ ముందుంటావు అంతే చాలనుకుంటే నువ్విలాంటి పాడు పనులేవో చేసి పోలీస్ స్టేషన్కొచ్చి కూర్చుంటావా అని సీతారత్నమన్నది 
అబ్బబ్బా నువ్వు ఊరుకోవే సీతాలు నా మాట విను నేనేం పాడు పనులు చేయలేదు నాకొచ్చిన పర్వా ఏమీ లేదు అని సీతాపతి అన్నాడు చాల్లే నాకు తెలియదనుకున్నావా నువ్వు చేసిన పనులేమిటో అని సీతారత్నం మహంకాళిలా హుంకరించింది నేనా అని సీతాపతి తెల్లబోయాడు కాక నేం చేశానా ఎవరో క్లయింట్ వచ్చాడు పదివేలు ఫీజు వసూలు చేస్తానని చెబితే నిజం అనుకున్నాను ఇవాళ పేపర్ చూడగానే తమరి ప్రతాపం తెలిసిపోయింది అందుకే నువ్వి పోలీస్ స్టేషన్లో కూర్చున్నావన్న సంగతి నాకు తెలియదనుకున్నావా అయినా నీ బుర్రకు ఐపీసీ సెక్షన్లు తెలియకపోయినా ఇలాంటి బోడి సలహాలు ఇవ్వటానికి మాత్రం తెలివి అఘోరించిందన్నమాట అని సీతారత్నం అపర కాళిలా ధులపరించింది సీతాలు నా మాట పూర్తిగా అని సీతాపతి అంటుండగానే ఏమిటయ్యా నీ మాట అని సీతారత్నమన్నది అది కాదే ఆ ఫీజు పదివేల కోసమే నేనిక్కడికొచ్చాను అంతేగాని అని సీతాపతి గుటకలు మింగుతూ చెప్పాడు ఏమిటేమిటి పదివేల కోసం పోలీస్ స్టేషన్కొచ్చావా అంటూ కుడిచేతి చూపుడు వేలు బొటన వేలు జాయింట్గా గడ్డానికి ఆనించేసుకొని బోలెడంత ఆశ్చర్యం ప్రదర్శించింది ఆమె వెంటనే సీతారత్నం వాళ్ళిద్దరినీ చూస్తున్న శ్రీనివాసమూర్తి బంధువర్గం కేసి తిరుగుతూ పెద్ద మనుషులు మీరందరూ వినండయ్యా ఈ ప్రాక్టీస్ లేని ప్లీడర్ గారు పదివేల రూపాయల ఫీజు కోసం పోలీస్ స్టేషన్కొచ్చాడట వినండి తాటి చెట్టు ఎందుకెక్కావంటే దూడ గడ్డి కోసమన్నాడట వెనకటికెవడు అలాగే ఉంది ఇది కూడా చేసే పాడు పనులేవో చేసి పోలీస్ స్టేషన్కొచ్చి కూర్చొని చేతగాని సమర్థింపులు కూడానా ఈ విషయం మా పుట్టింటికి తెలిస్తే ఎంత నామర్ధ ఎంత తలవంపులు అల్లుడి ప్రయోజకత్వానికి ఇప్పటికే ఆవురని సంతోషిస్తున్న మా నాన్న ఇది కూడా తెలిసి గావురుమంటాడు కదయ్యా ఇది విని అని సీతారత్నమన్నది ఆ తుఫాను ఆగేలా కనిపించటం లేదు అప్పటి వరకు సహనంతో ఆ సంభాషణ వింటున్న హరిశ్చంద్రరావుకు చిరాకు కోపం ఒకదాని వెంట ఒకటిగా పొంగుకొచ్చాయి కాని అవతలి మనిషి నాగరిక యువతిలా కనిపించటంతో తన కోపాన్ని ప్రదర్శించకుండా సౌమ్యంగా చూడమ్మా ఇంతకు నువ్వు అంటున్నదేమిటి అని అన్నాడు బాగానే ఉన్నది రామాయణమంతా విని రాముడికి సీతేమవుతుందన్నట్టున్నది అని ఆమె అన్నది ఈ తడవ హరిశ్చంద్రరావుకు కోపమాగలేదు ఏవమ్మో జాగ్రత్త ఇది నీ సొంతిల్లు కాదు పోలీస్ స్టేషన్ నీ ఇష్టం వచ్చినట్లు మాట్లాడితే బాగుండదు పాపం ఇందాకటి నుంచి ఆ ప్లీడర్ గారేదో తప్పు చేసినట్టు ఊరికే విరుచుకుపడుతున్నావు ఆయన తప్పేమిటో చెప్పమంటే సామెతలు ఉలకబోస్తున్నావు ఏమిటి అసలు విషయం ఇప్పుడు చెప్పు ఆయన చేసిన తప్పేమిటి అని హరిశ్చంద్రరావు తీక్షణంగా గద్దించాడు మొదట తెల్లబోయి తర్వాత సంభాళించుకుంటూ అయితే ఆయన పోలీస్ స్టేషన్కొచ్చి కూర్చోవలసిన కర్మేం పట్టింది అని ఆమె దురుసుగా అన్నది ముందే అలా అడుగుతే బాగుండేది పది నిమిషాల సేపు గాలివాన కురిపించావు సీతాపతి గారు చేసిన పాడు పనులేవీ లేవు ఆయన ఏ నేరమూ చేయలేదు కాకపోతే కొంచెం అమాయకత్వం గనుక అనుకోకుండా చిన్న చిక్కు తెచ్చిపెట్టుకున్నాడు అంతే తెలిసిందా అని హరిశ్చంద్రరావు అన్నాడు మరైతే ఆయన ఇంతసేపు కూడు నీళ్లు లేకుండా ఎందుకిక్కడ ఇంతసేపుంచారు అని సీతారత్నమడిగింది మహాతల్లి ఆయన్ని మేముంచలేదు ఇంతకు ముందే ఆయన ఇక్కడికి చేరుకున్నాడు ఇదిగో సీతాపతి గారు ఇక్కడ గొడవలేం చేయకుండా ఇంటికి వెళ్ళండి అంటూ స్టిక్తో గేటు వైపు చూపించాడు హరిశ్చంద్రరావు అమ్మమ్మ ఎంత మాట నా ఫీజు పదివేలు అని అంటున్న సీతాపతి చూపులు అప్పుడే స్టేషన్ ముందు ఆగిన కారులో నుంచి దిగుతున్న ఓ భారీ విగ్రహాన్ని చూశాయి అంతే అతని మాటలు మధ్యలోనే ఆగిపోయాయి ఆ భారీ విగ్రహం కార్ దిగి సరాసరి స్టేషన్లోకి వస్తోంది సీతాపతి రివ్వున పరిగెత్తి ఆ విగ్రహాన్ని వాటేసుకున్నాడు ఇన్స్పెక్టర్ గారు ఇదిగోనండి పట్టుకున్నానండి ఇతనే హంతకుడు నా పదివేలు నాకు ఇప్పించండి సార్ హంతకుణ్ణి మీకు ఒప్పగించేశాను నా పదివేలు అని సీతాపతి అరుస్తున్నాడు అందరూ నిర్ఘాంతపోయి చూస్తున్నంతలో ఆ భారీ విగ్రహంతో పాటుగా కారు దిగిన ప్రఖ్యాత డిటెక్టివ్ నర్సన్ అసిస్టెంట్ కృపాల్తో స్టేషన్లో అడుగుపెట్టాడు తనన్ను వాటేసుకున్న సీతాపతితో కూడా స్టేషన్లోకొచ్చాడు బొగ్గు మీసాలు గిరజాల జుట్టు లాల్చీలతో ఉన్న భారీ కాయుడు సార్ అలా చూస్తారేంటి సార్ ఇతనేనండి హంతకుడు పట్టుకోండి లేకపోతే మళ్లీ పారిపోతాడు అని సీతాపతి గోలపెడుతున్నాడు డిటెక్టివ్ నర్సన్ చిరునవ్వుతో హరిశ్చంద్రరావును చూశాడు హరిశ్చంద్రరావు విచిత్రంగా హంతకుడి వంక చూస్తున్నాడు ఇంతలో హంతకుడు సీతాపతిని ఒక్క విధిలింపుతో నెట్టేశాడు పారిపోతాడు పట్టుకోండి సార్ 
అని సీతాపతి గట్టిగా అరిచాడు ఎందుకయ్యా పారిపోవడం అంటూ ఆ మనిషి పొడిగా దగ్గుతూ తల మీద నల్లగా నిగ నిగలాడుతున్న గిరజాల జుట్టు విగ్గును బుగ్గ మీసాలను తీసేశాడు నెరిసిన బట్టలతో నిలబడి అక్కడున్న వాళ్లను చూస్తూ నవ్వాడు అన్నయ్య అని ఒకరు బావగారు అని ఒకరు మామయ్య అని ఇంకొకరు అని అక్కడున్న వారందరూ శ్రీనివాసమూర్తిని చూసి నిర్ఘాంతపోయారు శ్రీనివాసమూర్తి గారు మీరే ఇంత నాటకమాడారెందుకు అని హరిశ్చంద్రరావు అన్నాడు ఆత్మరక్షణార్థం ఇన్స్పెక్టర్ ఇదిగో ఈ రక్కసి మూక బారి నుంచి నన్ను నేను కాపాడుకోటానికి ఇంతకంటే మార్గం కనిపించలేదు శ్రీనివాసమూర్తి బంధువుగా ఈ వేషంలోనే ఈ అమాయకపు ప్లీడరు దగ్గరకు వెళ్ళి సలహా అడిగాను ఈ సలహాను నేనే అమలు పెట్టాను బ్లడ్ బ్యాంక్ నుంచి మా అయ్యారు ద్వారా రక్తం కొని తెప్పించాను నేను చనిపోయినట్లు నాటకమాడాను ఈ రక్కసి మూకంతా నా చావు కోసం ఎదురు చూసేవాళ్లే తప్ప నా క్షేమం కోరేవాళ్ళెవరూ లేరు వీళ్లకు తగిన బుద్ధి చెప్పాలని అయ్యారు సహాయంతో ఇంత నాటకం నడిపాను అంటూ మళ్లీ పొడిగా దగ్గాడు శ్రీనివాసమూర్తి బంధువర్గమంతా తలదించుకున్నది సీతాపతి తెల్లబోయి చూస్తున్నాడు థ్యాంక్స్ నర్సంజీ మీకీ ఊహ ఎలా వచ్చింది అని ఇన్స్పెక్టర్ నవ్వుతూ అడిగాడు పెద్ద విశేషమేం కాదు నిన్న సాయంత్రం కృపాల్ హంతకుడి వర్ణన పేపర్లో చదివి యథాలాపంగా శ్రీనివాసమూర్తి ఫోటో పైన ఆ గిరజాల జుట్టును మీసాలను బాల్పెన్తో దిద్దాడు వెంటనే సీతాపతి హంతకుడి గురించి చెప్పిన వర్ణన సరిగ్గా ఫోటోతో సరిపోయింది కేసులో ఉన్న అసలు సంగతేమిటో అర్థమైపోయింది అందుకే మిమ్మల్ని పిలిచి బ్లడ్ ఎగ్జామిన్ చేయమన్నాను దాని ద్వారా శ్రీనివాసమూర్తి హత్య చేయబడలేదని మీరు గ్రహిస్తారనుకున్నాను అని డిటెక్టివ్ నర్సన్ అన్నాడు అనుకున్నాను కాని శ్రీనివాసమూర్తి గారు కనిపించకపోవడంతో కేసు ముందుకు సాగలేదు అని హరిశ్చంద్రరావు అన్నాడు అందుకే పత్రికలలో ఇలా ప్రకటించమని మీకు సలహా ఇచ్చాను అది చూశాక అజ్ఞాతవాసంలో ఉన్న శ్రీనివాసమూర్తి బయటకు రాకుండా ఉండలేడు నిజంగా హత్య జరిగిందని ఎవరో అమాయకుణ్ణి హంతకుడిగా ముద్రవేసి బంధించారనేసరికి ఆయన హృదయం అంగీకరించలేదు కదా అందువలన ఆయన తప్పనిసరిగా తనకు తానుగా బయటకు వస్తారని ఆలోచించాను అదే జరిగింది అయితే శ్రీనివాసమూర్తి గారు తనన్ను గురించి ఇంత గ్రంథం నడిపాక సరాసరి పోలీస్ స్టేషన్కు రావటానికి సహజంగానే కొంచెం జంకారు అందువలన ఆయన ఇంతకు ముందే వచ్చి నా సహాయం కోరారు నేనాయనను హంతకుని వేషంలోనే ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాను అంటూ డిటెక్టివ్ నర్సన్ సీతాపతి వైపు చూసి చిరునవ్వు చెందించాడు ఇన్స్పెక్టర్ గారు ఏది ఏమైనా డిపార్ట్మెంట్కు చాలా శ్రమ కలిగించాను అందుకు మీరు మీ డిపార్ట్మెంట్ నన్ను క్షమించాలి అని శ్రీనివాసమూర్తి అన్నాడు సార్ మీరు కోరితే మీ రక్షణకు తగిన ఏర్పాట్లు చేయిస్తాను అని ఇన్స్పెక్టర్ హరిశ్చంద్రరావు అన్నాడు నో 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 ఇన్స్పెక్టర్ అవసరం లేదు నా మీద ఇంకెవరూ ఎటువంటి దురాగతం చేయరు ఎందుకంటే నేనిప్పుడు లక్షాధికారిని కాదు సామాన్యుణ్ణి నా ఆస్తులన్నిటినీ ధర్మ సంస్థలకు రాసేశాను అంటూ శ్రీనివాసమూర్తి తన బంధువర్గం వంక చూశాడు అందరి ముఖాలు కలవరపాటుతో మలినమై ఉన్నాయి కాని ఇన్స్పెక్టర్ వీళ్లంతా బయటకు వెళ్తే పైసాకు కూడా కురగాని వాళ్లే ఇంతకాలం నన్నాశ్రయించి బ్రతికారు అందువలన వారి వారి కుటుంబ పోషణకు దివ్యంగా సరిపడే ఆస్తులను మాత్రం ఎవరికి వారికి కేటాయించాను ఆ ఆస్తులను వాళ్లు అమ్ముకోకుండా వంశపారపర్యంగా అనుభవించేలా వీలునామా రాశాను పాపం నా చావుకు సలహా ఇచ్చిన ఈ ప్లీడరు గారి సలహాయే నాకు ఉపకారం చేసి మేల్కొల్పింది అందువలన నా ట్రస్టుకు అతనిని లీగల్ అడ్వైజర్గా నియమిస్తున్నాను అతని భృతికిగాను నెలకు వెయ్యి రూపాయలు ఏర్పాటు చేస్తున్నాను డిటెక్టివ్ నర్సన్ గారు ఆ ట్రస్టుకు చైర్మన్గా ఉండాలని కోరుతున్నాను అంటూ శ్రీనివాసమూర్తి డిటెక్టివ్ నర్సన్ చేతినందుకొని మృదువుగా నొక్కాడు డిటెక్టివ్ నర్సన్ అంగీకార సూచకంగా చిరునవ్వుతో తల ఊపాడు సీతాపతి ఆనందం పట్టలేక ఎగిరి గంతేశాడు వెంటనే శ్రీనివాసమూర్తి దగ్గరకు వెళ్ళి సార్ క్షమించండి సార్ మీరే హంతకుడు అనుకొని నానా మాటలు అన్నాను అని అన్నాడు పర్వాలేదయ్యా ఇందులో నీ తప్పేముంది అని శ్రీనివాసమూర్తి అన్నాడు తర్వాత సీతాపతి సీతారత్నం దగ్గరకు వెళ్ళి సీతాలు చూశావా 
ఇప్పటికైనా ఈ అడ్డగేట్ సీతాపతి తెలివిని ఒప్పుకుంటావా అని సీతాపతి భార్యను యగాదిగా చూస్తూ అన్నాడు సీతారత్నం నవ్వుతూ ఎందుకు ఒప్పుకోనండి తప్పకుండా ఒప్పుకుంటాను ఇప్పుడు మీరు అడ్డగేటు కాదు అడ్డవైజర్ కదా అని సీతారత్నం అన్నది వాళ్ళిద్దరి మాటలు విని అక్కడున్న వాళ్లందరూ గొల్లున నవ్వారు ఇంతటితో రక్కసి మూక అనే కథ సమాప్తం